வணக்கம் நான் அடிப்படையில் ஒரு பேராசிரியர் பேச்சாளர் அல்ல ஆசிரியர்களுக்கே உரிய ஒரு பண்பு உண்டு ஒரு வணக்கம் வரும்பொழுது அதற்கான ஒரு வணக்கத்தை அவர்கள் எப்பொழுதும் எதிர்பார்ப்பார்கள் ரொம்ப மகிழ்ச்சியான இயல்பான ஒரு வணக்கம் வணக்கம் தேங்க்யூ எவர் ஸோ மச் என்ன நல்ல பழக்கங்களை இப்போவே பழகிடலாம் பெரும்பாலும் கல்லூரிக்குள்ளே வரும்பொழுது பல பழக்கங்களை பள்ளிக்கூடத்திலே விட்டுட்டு வந்துடுவோம் அதில் விட்டு வரக்கூடாத ஒரு பழக்கம் இந்த வணக்கம் என்ற மிக அழகான சொல்லை அடிக்கடி பயன்படுத்துவது அதை விட அழகான ஒரு சொல் நன்றி அதையும் எவ்வளவு முறை முடியுமோ அவ்வளோ முறை பயன்படுத்துவது ஆங்கிலமும் தமிழும் கலந்ததாகத்தான் என்னுடைய பேச்சு இருக்க போகுது பிகாஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபேஸ் தி வேர்ல்டு இன் இங்கிலீஷ் ஆனாலும் தமிழ் தாய்மொழி சரவணன் மிக அழகாக மிக மிக நேர்த்தியாக ஒரு ஒரு முன்னுரை வழங்கின போது எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது அதிலும் தமிழ் அப்படின்னு சொன்ன பொழுது இங்கிருந்தும் அங்கிருந்தும் கைத்தட்டல்கள் வந்த பொழுது மிகவும் மிகவும் அழகாக இருந்தது தாய்மொழியால் இன்னும் இணக்கமாக நெருக்கமாக நம்மால் பழக முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்து வந்த அந்த குழந்தைக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் ரைட் அந்த பயோடேட்டாவில் தன்னுடைய கருத்துக்களையும் எதில் அப்படி சேர்க்க முடியும் அப்படின்னு சேர்த்து பார்த்ததில் அதுவும் பொறியியல் கல்லூரிகளில் இவ்வளவு அழகாக தமிழ் பேசப்படுகிறது பயிலப்படுகிறது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது அப்படின்னா மிகவும் அழகான ஒரு அனுபவம் தான் அது சரி என்னை கேட்ட பொழுது இந்த நிகழ்ச்சி இன்று என்று தீர்மானிப்பதற்கு சில காரணங்கள் இருந்தன உங்களுடைய முதல் நாள் கல்லூரிக்குள் நீங்கள் கால் வைத்த அன்றே சந்தித்திருக்க வேண்டும் ஆனாலும் காலதமதம் ஆனாலும் கூட சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்ததற்கு பி எஸ் என்ஏ ஐ மீ எக்ஸ்ட்ரீம்லி தேங்க்ஃபுல் டு யூ எக்ஸ்ட்ரீம்லி தேங்க்ஃபுல் டு யூ ஏன்னா இல்லைன்னா இந்த குழந்தைகளை பார்க்கக்கூடிய நல்ல ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்காது மீண்டும் மீண்டும் குழந்தைகளின் சொல்வதற்கு ஒரு காரணம் வயது வித்தியாசம் மட்டும் அல்ல கோவையில் இருக்கக்கூடிய பிஎஸ்ஜி காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அதில் ஆங்கிலத்துறையில் ஒரு முப்பத்தைந்து ஆண்டுகள் இருந்து வந்ததினால் ஒரு ஆசிரியருக்கு கிடைக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பேரு அன்றாடம் அன்றாடம் குழந்தைகளை காணக்கூடிய ஒன்று அதிலும் பணி நிறைவு பெற்ற ஆசிரியருக்கு நான் வரும்பொழுது கூட சொல்லிக்கொண்டு வந்தேன் என்னை போல பணி நிறைவு பெற்ற பின்பும் தமிழ்தாய் வாழ்த்தும் நாட்டு பண்ணும் பாடிக்கொண்டே அன்றாடம் பாடிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய பெண்மணி வேறு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா எவ்ரி அதர் டே ஐ எம் சம் வே மீட்டிங் சில்ட்ரன் ஆஃப் யுவர் ஏஜ் ஆர் சில்ட்ரன் ஹூ ஆர் யங் ஆர் டு யூ உங்களை விட வயது குறைந்த குழந்தைகளை தலைப்பு என்று என்னிடம் கேட்ட பொழுது குறிப்பாக ஒரு தலைப்பு கொடுத்தேன் அந்த தலைப்பு கூட என்னுடைய ஒரு மாணவர் தன்னை பற்றி அறிமுகப்படுத்தி கொண்ட பொழுது எனக்கு கொடுத்தது எங்களது கல்லூரியில் என்ஜினியரிங் காலேஜில் சேருவதற்கு முன்பு ஒரு பிஎஸ்சி ஏதாவது ஒரு மேஜரில் ஒரு இடைக்காலத்தை நிரப்புவதற்காக குழந்தைகள் சேர்வதுண்டு அப்படி பிஎஸ்சி எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த ஒரு துறையில் ஒரு மாணவர் சேர்ந்திருந்தார் மீறி போனால் என்னுடைய வகுப்பு அந்த ஒரு மாதம் ஆங்கிலத்துறையை சேர்ந்த எனக்கு மு முப்பது நாட்கள் அவர் வகுப்புக்கு வந்திருக்கலாம் அதன் பின்பு கல்லூரியை விட்டு புறப்படும் பொழுது ஹி வென்ட் ஆன் டு டூ ஹிஸ் பிஇ ஆர்க் இன் மணிபால் யூனிவர்சிட்டி மேங்களூரை நோக்கி போய்விட்டார் ஆனால் போவதற்கு முன்பு விடைபெற்று கொண்டு போனார் அங்கிருந்து படித்து முடித்த பின்பு திரும்பி வந்து சந்தித்த போது அவரிடம் நான் கேட்ட ஒரே கேள்வி நான் தனியாக தொடங்குறேன் மேம் ஐ எம் அன் ஆண்டர்பிரினா அப்படின்னு தான் தொடங்கினார் அப்படி வரும்பொழுது நான் கேட்ட கேள்வி வாட் இஸ் யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதுதான் என்னுடைய கேள்வியாக இருந்தது என்னிடம் விடைபெற்று கொண்டு கிளம்பும் பொழுது நான் கேட்ட கேள்வி ஒரு பாதி முதுகு திரும்பி கண்ணுக்கு கண் பார்த்து அழுத்தம் திருத்தமாக என்னுடைய அந்த மாணவர் சொன்ன அந்த ஒற்றை வரியை தான் உங்களுக்கு இன்று தலைப்பாக நான் கொடுத்துருக்கேன் ஹி செட் ஐ ஆம் மை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நானே என் மூலதனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனார் எனக்கு ஆச்சரியமாகவும் ஆனந்தமாகவும் இரண்டும் ஒரு சேர இருந்தது அன்றைய தேதியை போட்டுக்கொண்டு அந்த வரியை நான் எழுதி கொண்டேன் எப்பொழுது குழந்தைகளை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குமே ஆகும் எப்பொழுதெல்லாம் கிடைக்கின்றதோ வள்ளுவனே மேற்கோளாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் பாரதி தான் கைவசம் எப்போதே இருக்கிறார் அவரே எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆனால் உங்களை பார்க்க வரும்பொழுது நான் எடுத்துக்கொண்டது முதல் மின்னஞ்சலில் அனுப்பும் பொழுது கனவுகளை செதுக்குங்கள் அப்படின்னு தான் கொடுத்துருந்தேன் அதற்கப்புறம் மறுபடியும் அடுத்த மெயில் வந்த பொழுது அதில் எங்களுக்கு தலைப்பு வேண்டும் அப்படின்னு போது ஐ நியூ இந்த ஃபஸ்ட் மெயில் மிஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு புரிஞ்சுது அப்போ நான் நினைத்தது நானே என் மூலதனம் ஐ ஆம் மை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிற தலைப்பை கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த தலைப்புக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் கண்டிப்பாக இந்த ஒரு வார காலமாக இங்கே தான் இருக்கீங்க ஆனாலும் இந்த ஒரு வார காலமாக வராத ஒரு மழை இன்று வர ஆரம்பித்திருக்கிறது மிகப்பெரிய நன்றி ஏன்னா வறட்சி இல்லாமல் மண்ணில் மழை விழும்போது மனது கொஞ்சம் இழகிய மாதிரி இருக்கும் இந்த நேரத்தில் விதைப்பது மிகவும்
முளைக்கிறதா முளைக்கிறதா என்று பக்கத்தில் நின்று பார்க்கக்கூடிய ஒரு விவசாயி ஆனால் ஒரே ஒரு பிரச்சனை ஆசிரியருக்கும் விவசாயிக்கும் உள்ள ஒற்றை வேறுபாடு மண்ணில் விதை விழுந்தால் முளைப்பது கண்டிப்பாக கண்ணுக்கு தெரியும் ஆனால் மனதில் விதை விழுந்தால் எப்பொழுது முளைக்கும் என்று தெரியாது ஒரு பத்து வருட காலம் கழித்து பிஎஸ்என்ஏயில் இது போலவே முதலாம் ஆண்டு குழந்தைகளை சந்திப்பதற்கு சிறப்பு விருந்தினர்களை அழைக்கும் பொழுது இங்கே இருப்பவர்கள் சிறப்பு விருந்தினர்களாக இங்கே வந்து உட்கார்ந்தால் நான் கண்டிப்பாக நினைப்பேன் பதினொன்று பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு காலையில் பத்து மணிக்கு முன்பு இந்த குழந்தைகளை சந்தித்த போது ஊன்றிய விதைகளில் ஒன்று இரண்டெல்லாம் இல்லை கொண்டு வந்த விதைகள் எல்லாமே வீரிய வித்துகள் தான் அதனால் அத்தனையும் முளைத்து அத்தனை பேரும் மேடைக்கு வரக்கூடிய அத்தனை பேரும் சிறப்பு விருந்தினர்களாக பெரிய பெரிய நபர்களாக வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படின்னு தோன்றியதுனால இந்த ஒரு கருத்தை சொன்னேன் நான் நானே என் மூலதனம் இதற்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னால் ஒரு நிலம் இலகி சரியான பதத்தில் இருக்கும்போது கொஞ்சம் உழுது பண்படுத்திடணும் என்ன காரணம் அப்படின்னா எத்தனை உழுது பண்படுத்தி விட்டு ஒரு விவசாயி போய் பத்து நாட்களுக்கு பின்பு விதைகளை கொண்டு வந்தாலும் அந்த பத்து நாட்களுக்குள் போடப்படாத விதைகளில் இருந்து செடிகள் முளைத்திருக்கும் கையில் விதைகள் இருக்கும் ஆனாலும் வயலில் கண்டிப்பாக ஏதோ ஒன்று முளைத்திருக்கும் அதற்கு இதுவரை யாரும் விதை தூவியதே கிடையாது விதை போட்டு முளைக்கலாம் முளைக்காமல் போகலாம் ஆனால் விதையே போடாமல் முளைப்பதற்கு இன்னொரு பெயர் தமிழில் உண்டு கலைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் களையப்பட வேண்டியது கலை அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா மனதில் மறுபடியும் மறுபடியும் உழுது 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 தேவையில்லாத எதிர்மறை எண்ணங்கள் த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எந்த விதையும் போடாமலேயே முளைத்து கொண்டே இருப்பதை ஒரு புத்திசாலி விவசாயி மீண்டும் மீண்டும் எடுத்துக்கொண்டே இருப்பான் ஒரு புத்திசாலி ஆசிரியர் ஒரு மணி நேரம் வகுப்பு இருந்தாலும் அதில் ஐந்து நிமிடமாவது இந்த களை எடுப்பதற்காக ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் அதை பயன்படுத்தி கொண்டே இருப்பார் அப்படிப்பட்ட ஆசிரியராக தான் பார்க்குறேன் இப்போ இந்த களை எடுப்பது அப்படிங்கிறதுக்குள்ள வரும் பொழுது உங்களை பொறுத்தவரையில் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் பிறந்திருக்க இந்த கல்லூரிக்குள் வந்திருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் மிக மிக பெரிய அதிர்ஷ்டசாலிகள் வந்து போன கொரோனாவை பார்த்து கொரோனா பேட்ச் என்னெல்லாமோ பேர் கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் நம்ம புறம் தள்ளிடலாம் ஏன்னா கூப்பிட தெரியாதவர்கள் கூப்பிடுவதையெல்லாம் நம் பெயராக நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் கண்டிப்பாக கிடையாது இல்லை அது நீங்கள் நிரூபிச்சே ஆகணும் ஏன்னா ஏதோ ஒரு பெயரை வைப்போம் ஒரு சுனாமி வந்தால் அந்த பேட்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு கொரோனா வந்தால் அந்த பேட்ச்னு சொல்லுவோம் மழை வந்தால் மழை வந்த பேட்ச்னு சொல்லுவோம் இல்லை ஒரு நிலநடுக்கம்னா அந்த பேட்ச் ஏதோ ஒன்றை சொல்லி அந்த வருடத்தில் பிறந்து வந்து அந்த வருடத்தில் கல்லூரியிலோ பள்ளியிலோ சேரக்கூடிய குழந்தைகளை கொஞ்சம் குறைவாக எடை போடுவது என்பது சமுதாயத்தினுடைய இட்ஸ் அன் அன்ஃபார்ச்சுனேட் ஹேபிட் துர்பாகியவசமான ஒரு பழக்கமாக இருக்குது அப்படி அந்த பேரையெல்லாம் நகர்த்திடலாம் ஏன்னா ஒரு ஆசிரியராக என்னால் அப்படி உங்களை பார்க்க முடியாது நான் பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா இந்த காலகட்டம் மிகவும் அழகான ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கீங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இன்றைய தேதியில் த யங்கஸ்ட் கண்ட்ரி இன்ட் த வேர்ல்ட் அப்படின்னு கையில் எடுத்தோன்னா இந்தியா தான் உலகத்தின் மிகவும் இளமையான நாடு அதுவும் முதலாம் ஆண்டு வந்திருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் எங்களுடைய சராசரி வயதை விடவும் பத்து வயது குறைந்திருக்கீங்க ட்வெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் இஸ் தி ப்ரெசன்ட் ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவினுடைய சராசரி வயது இந்த நிமிடம் இருபத்தி எட்டு நான் பெரும்பாலும் குழந்தைகளிடம் சொல்லக்கூடியது ஐயோ என்று அச்சப்பட்டு பார்க்கக்கூடிய சைனாவாக இருந்தாலும் சரி ஆஹா அங்கே போய் உட்கார வேண்டும் என்று நீங்கள் மனதுக்குள் நினைத்து கொண்டிருந்த அதையும் இறந்த காலமாக வைக்கிறேன் நினைத்து கொண்டிருக்கும்னு சொல்லலை ஒரு காலத்தில் நினைத்து கொண்டிருந்த யுஎஸ்ஏ ஆக இருந்தாலும் சரி வாழ்ந்தால் இப்படி வாழ வேண்டும் என்று எல்லோரும் மேற்கோள் காட்டும் ஜப்பானாக இருந்தாலும் சரி இவர்கள் எல்லோரும் நம்மை விட வயதில் மூத்தவர்களாகி விட்டார்கள் அதுதான் ரொம்ப பெரிய திருப்தி நமக்கு இருபத்தெட்டு வயதில் இருக்கீங்க சைனா அண்ட் யுஎஸ்ஏ ஹவ் கான் ஆல்மோஸ்ட் பியாண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவையும் தாண்டி அவங்க போயாச்சு ஜப்பான் நாற்பதையும் தாண்டி போயாச்சு அப்படி இருக்கும்பொழுது ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்டுன்னு கணக்கு எடுத்தீங்கன்னா உலகளாக எடுக்கும்போது இருபத்தி எட்டு வயது அதிலும் பத்து வயது குறைந்திருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் உங்கள் முன்னால் இப்போ இது மிகப்பெரிய மூலதனம் இதை போல இன்னொரு நிமிடம் கிடைக்காது இந்த கல்லூரிக்கு வருவதற்கு முன்னால் ஏழாம் தேதிக்கு முன்னால் நாளைக்கு கல்லூரிக்கு போகிறோம் முதலாம் ஆண்டு போய் சேர போகிறோம் பத்து நாட்கள் அங்கேயே தங்க போகிறோம் இவை எல்லாம் பார்த்து பார்த்து நீங்கள் கனவில் கண்டது எவ்வளவு சத்தியமோ அவ்வளவு சத்தியம் இன்று தேதி பத்து என்பது பதினொன்று என்பது அப்போ ஏழாம் தேதி பதினொன்றாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மீண்டும் வரப்போவதில்லை பதினொன்றாம் தேதி பதினொன்றாவது மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நான் பேச்சு தொடங்கிய அந்த நிமிடத்தை கூட அத்தனை பேரும் சேர்த்து இழுத்தாலும் கிடைக்க போவதில்லை அப்போ பார்க்க பார்க்க விரலிடுக்கு வழியாக வழிந
காலத்தை அடக்க முடியாமலும் கடக்க முடியாமலும் போவர்கள் தான் காலாவதி ஆகிவிடுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இருபத்தி எட்டு எழுதி தான் இந்தியாவுடைய இளமை அப்படின்னு சொல்லியாச்சு யுனெஸ்கோவுடைய அவங்களுடைய மதிப்பீடு படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூன்றாக பிரிக்கிறார்கள் இந்த இளைஞர்கள்ங்கிற ஜனத்தொகையை அதில் ஒரு கூறு நீங்கள் எல்லோரும் கல்வியை நாடி கல்வியை தேடி கல்வி கூடங்களிலோ கல்லூரிகளிலோ பல்கலைக்கழகங்களிலோ படிப்போடு இயைந்து இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் எல்லாம் ஒரு பக்கம் இரண்டாவது வேலையை தேடி வேலையை நாடி வேலையில் இருந்து அல்லது வேலை அழித்து இருக்கக்கூடிய இரண்டாவது ஒரு கூறு அது ஒரு செக்ஷன் மூன்றாவது கொஞ்சம் அபாயகரமானது படிப்பும் தேவையில்லை வேலைக்கும் போக எங்களுக்கு தகுதி இல்லை அப்போ அன்எம்ப்ளாயபிள் அண்ட் அன்எஜுகேட்டட் அண்ட் ஹூ டு நாட் வாண்ட் டு கெட் எஜுகேஷன் இப்படி ஒரு தொகை இதுவும் இதே அளவு மூன்றாவது கூறாக இருக்கு நமக்கு மிகப்பெரிய அச்சத்தை கொடுக்கக்கூடியது இந்த மூன்றாவது மிகப்பெரிய நம்பிக்கையை கொடுக்கக்கூடியதும் இந்த மூன்றாவது அதாவது வேலையும் இல்லை வேலைக்கான தகுதிகளையும் வளர்த்து கொள்ளவில்லை கல்வியும் இல்லை கல்வி தந்தாலும் அதை முழுவதும் வாங்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் அவர்கள் இல்லை நம்மளுடைய பெரிய பயம் என்ன அப்படின்னா கல்வியை நாடி கல்விக்குள் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளோ வேலையை நாடி அல்லது வேலைக்குள் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளோ மூன்றாவது அணியில் சேர்ந்து விடக்கூடாதே என்ற அச்சம் நமக்கு இருக்குவது போலவே இந்த மூன்றாவது அணியில் இருந்து ஒரு குறைந்தபட்ச சதவிகிதையாவது எடுத்து வேலைக்கு செல்லும் அல்லது வேலை அளிக்கும் நபர்களாகவோ கல்வியை கற்றுக்கொள்ள நபர்களாகவோ நம்மால் மாற்ற முடியுமா அப்படிங்கிறது உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மூன்றாவதுல இருக்கீங்க அதாவது முதல் இதில் இருக்கீங்க இந்த முதல் இருந்து இரண்டாவதற்கு இன்னும் நான்கு வருடங்களுக்குள்ள போகலாம் முடிக்கும் பொழுது நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு வரியை இப்பொழுதும் சொல்லிவிடுகிறேன் பதினொன்று பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இந்த அரங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் நீங்கள் இந்த நிமிடம் அல்லது ஏழாம் தேதியை முடிவு செய்திருக்க வேண்டும் பிகாஸ் யூ ஆர் லைக் அ சேட்டலைட் தட் ஹாஸ் டு பி லான்ச்ட் விண்ணை நோக்கி ஏவப்படக்கூடிய ஒரு விண்கலம் ஏழாம் தேதி தன்னுடைய ப்ரொடக்ஷன்குள்ள வந்து நின்னாச்சு அதுல ஒரு நான்கு நாட்கள் முடிந்து பதினொன்றாம் தேதி இந்த நான்கு நாட்களுக்குள் நீங்கள் எவ்வளவு மாறி இருக்கிறீர்கள் எவ்வளவு வளர்ந்திருக்கிறீர்கள் உங்களை கேட்டா தான் தெரியும் இன்னும் கையில பப்ஜி கேமோடு தான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்க போறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இல்ல மேடம் பப்ஜி கேம் அல்ல மொபைல நாங்க வேற விதமாகவும் எங்களால் பயன்படுத்த முடியும் ஆரோக்கியமாகவும் பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா யூ ஆர் ரெடி கரெக்டா பதினொன்று பதினொன்று நான் சொல்லக்கூடியது இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டுல இருக்கும் முப்பத்தி ரெண்டு எண்ணி பத்து வருடங்களுக்குள் எங்கே இருப்பீர்கள் யாராக இருப்பீர்கள் எதனால் அங்கே இருப்பீர்கள் எத்தனை பேரை உடனழைத்து சென்றிருப்பீர்கள் அப்படிங்கிறது த பால் இஸ் இன் யோர் கோர்ட் ஆனா அதுக்கு முன்னால ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம பகிர்ந்துக்கிறோம் அதுதான் நானே என் மூலதனம் நாடு தயாராக இருக்கு உங்களை நம்பி இருக்கு காத்து கொண்டு இருக்கிறது இல்ல ஒரு காலத்துல எங்கிட்ட சொல்லுவாங்க நீங்க பேசும்பொழுது ஆயிரம் குழந்தைகள் கிட்ட பேசினா ஒரு நூறு பேர் கவனிச்சா கூட போதும் அப்படின்னு நானும் அது நம்பிய காலங்கள் உண்டு இப்ப அந்த நம்பிக்கை எல்லாம் இல்ல நான் சொல்லக்கூடியது ஆயிரம் குழந்தைகளிடம் பேசினால் நூறு குழந்தைகள் மட்டும் கவனித்தால் போதும் அப்படின்னா அந்த நூறு குழந்தைகளை தனியாக அழைத்து சென்று அவர்களிடம் மட்டுமே பேசிவிட்டு போவேனே எதற்காக என்னுடைய நேரத்தையும் என்னுடைய உழைப்பையும் என்னுடைய சக்தியையும் ஆயிரம் பேருக்கு நான் பகிர்ந்து அளிக்க வேண்டும் என்ன காரணம் ஒன் பை தௌசண்ட் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் நூறு பேர் தான் கேட்க போறாங்க அப்படின்னா அந்த நூறு பேரை தனியா போய் கூட்டிட்டு போய் சொல்லும் பொழுது இட் வில் பிகம் ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் இன்னும் முழுமையாக இருக்குமே அப்படியே பார்த்தாலும் நூறு பேர் நாட்டை முன்னோக்கி இழுத்து செல்ல மிச்சம் இருக்கக்கூடிய தொள்ளாயிரம் நபர்கள் பின்னோக்கி இழுத்து செல்ல நாடு முன்னும் பின்னும் போகுமே தவிர முன்னால் போக வாய்ப்பே இல்லை கையில் இருக்கக்கூடிய மொபைலை வச்சுட்டு வரக்கூடிய எல்லா மெசேஜையும் படிக்கிறோமோ படிக்கலையோ ஃபார்வர்ட் 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 பண்ணிட்டு இருந்தோன்னா மெசேஜ் ஃபார்வர்ட் ஆகுமே தவிர த மெசஞ்சர் வில் நெவர் கோ ஃபார்வர்ட் அனுப்பக்கூடிய நபர் முன்னால ஒரு நாளும் நகர மாட்டார் அப்ப நாடு முன்னால நகரம் நான் முன்னால நகரணும் அப்படின்னா நானே என் மூலதனமாக முதல்ல எண்ணி பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் அப்ப அந்த களை எடுத்து நிலத்தை பண்படுத்தும் போது உழும் பொழுது வர வேண்டிய சில எண்ணங்களை முதல்ல கொடுக்குறேன் யூ ஆர் த யங்கஸ்ட் கண்ட்ரி and you are younger than the average age and the countdown has already started ஏழாம் தேதியை தொடங்கி விட்டது இந்த நான்கு நாட்களுக்குள் பள்ளிக்கூடத்தின் சீருடையிலிருந்து புறப்பட்டு வந்த நீங்கள் இந்த கல்லூரியில் எத்தனை வேறுபட ஆரம்பித்திருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு நீங்க தான் எனக்கு பதில் சொல்லணும் இதுல பார்க்கும் பொழுது இங்க நிற்கக்கூடிய எல்லா மரங்கள் கிட்ட இருந்து ஒரு சின்ன விஷயத்த நம்மளால படிக்க முடியும் இப்ப பார்க்கும் பொழுது மழை நல்லாக பெய்திருக்கு எல்லாமே இலைகள் எல்லாம் அவ்வளவு பசுமையாக அழகாக இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டம் இது எவ்வளவு சத்தியமோ அவ்வளவு சத்தியம்
இவ்வளவு அழகாக பசுமையாக இருக்கக்கூடிய இந்த மரங்களும் அந்த இலைகளை உதிர்த்து கொட்டி விட்டு நிற்கக்கூடிய ஒரு காலம் இருக்கு அப்போ த ஃப்ளவர்ஸ் த ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் தி லீவ்ஸ் ஆர் நாட் பெர்மனன்ட் தே ஆர் சீசனல் அந்தந்த பருவ காலத்திற்கு வரக்கூடிய ஒன்று அதே போன்று கல்லூரி வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய சில உறவுகளும் அந்தந்த பருவ காலத்திற்கு வந்து போகக்கூடியவை என்பதை முதல்ல வாங்கிக்கலாம் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஒரு செல்ஃபி எடுக்கலாம் அப்படின்னு தோணும் பக்கத்தில் என்ன ரொம்ப கர்வமாக இருக்கும் மீண்டும் மீண்டும் பார்க்க தோன்றும் எல்லாம் சரியாக இருக்கும் ஆனால் இலைகளும் பூக்களும் காய்களும் அந்த குறிப்பிட்ட காலம் வந்த பின்பு அடுத்தது புதிதாக வரும் வரை தனக்கு தேவையில்லை என்ற புரிதலோடு மரம் உதிர்த்து கொட்டுவதை போல மனத்தாலும் உதிர்த்து கொட்ட முடியுமே ஆனால் மரத்தை இடமிருந்து ஒரு பாடத்தை மனம் படிக்குமே ஆனால் அது ஒன்று இரண்டாவது பார்ப்பீங்க அதே மரங்கள்ல இலை பூ காய் போன்று ஒவ்வொரு பருவத்திற்கும் வருவதல்ல கிளைகள் இந்த கிளைகள் இந்த இலைகள் பூக்கள் காய்களை விட கூட இன்னும் நிரந்தரமானவை ஒவ்வொரு பருவ காலத்துக்கும் வருது அல்ல அது ஒரு நான்கு வருடம் இருக்கலாம் ஐந்து வருடம் இருக்கலாம் ஏன் பத்து வருடம் கூட இருக்கலாம் அதிலே ஊஞ்சில் கட்டி ஆடின நாட்கள் உண்டு தூளி கட்டி தொங்கிய நாட்கள் உண்டு ஆனாலும் ஒரு பத்து முழை மழை பத்து பனி பத்து வெயில் வரும் பொழுது ஒரு காற்றடித்தால் முதலில் உடைந்து விழுவது நீங்கள் ஊஞ்சல் ஆடி தொங்கி அந்த கிளையாக கூட இருக்கலாம் இப்படியும் கல்லூரி நாட்களில் சில உறவுகள் கண்டிப்பாக வரும் இதையும் மனதில் வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா தாண்டி வரும் பொழுதெல்லாம் தாங்கியும் வரணும் இல்லையா ஒவ்வொன்றையும் தாண்டி வரும் நண்பனோடு ஒரு மனமுறிவு அல்லது வகுப்பு தோழியோடு ஒரு மனமுறிவு இதெல்லாம் வரும் பொழுது அடுத்த நிமிடம் துவண்டு போய் எதை நோக்கி போகிறோமோ அதை நோக்கி போகாமல் நிற்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் வரும் பொழுது பதினொன்றாம் தேதி வந்த பெண்மணி இப்படி ஒன்று சம்பவிக்கும் தாண்டியும் தாங்கியும் போக வேண்டும் மரங்களை பார்த்தால் உங்களுக்கு இயற்கை என்ன சொல்கிறது என்று புரியும்னு தோணும் அப்போ எந்த உறவுக்கு என்ன மரியாதைன்னு அப்போ கிளைகளும் ஒரு காலத்தில் விழும் இலைகளும் உதிர்ந்து போகும் பூக்களும் விழும் கனிகளும் விழும் ஆனால் இந்த மரம் மீண்டும் மீண்டும் துளிர்க்கவும் உயிரோடு நிற்கவும் மண்ணோடு உறவோடு இருப்பதற்கும் ஒற்றை காரணமாக இருக்கும் நபர் கண்ணுக்கே தெரிந்தது கிடையாது அந்த வேர்களாக இருக்கக்கூடிய சில உறவுகள் அப்படின்னு உண்டு மிக நிரந்தரமான உறவுகள் உங்களால் கொண்டாடப்படாத உறவுகள் உங்கள் கண்களுக்கே தெரியாத உறவுகள் அவர்கள் இல்லாவிட்டால் கண்டிப்பாக இந்த மரம் முற்றிலும் பட்டு போகும் என்ற உண்மையை நாம் உணராத போதும் அந்த மண்ணுக்குள் வேண்டுமென்றே வெளிச்சத்தை விட்டு மண்ணுக்குள் மீண்டும் மீண்டும் பாய்ந்து எப்படியும் உங்களுக்கு விஞ்ஞான வகுப்பு அப்படின்னா எட்டாம் வகுப்பிலோ ஏழாம் வகுப்பிலோ அந்த ஒரு சீட் விதையில் இருந்து முதலில் மண்ணை நோக்கி இறங்குவது விதைதான் அதை ஊன்று வைப்பது விதைதான் தெரியும் அந்த டைகாட்டில் பிளான்ட் அப்படின்னு படிப்பீங்க மண்ணை நோக்கி ஒன்று இறங்க விண்ணை நோக்கி ஒன்று செல்லும் விண்ணை நோக்கி செல்வது விண்ணை நோக்கியே செல்ல வேண்டும் என்றால் மண்ணை நோக்கி செல்வது மிகப்பெரிய தியாகத்தை செய்ய வேண்டும் தியாகம் செய்தேன் என்பதையும் தியாகம் செய்ய வேண்டும் அந்த மாதிரி வேறாக நிற்கக்கூடிய நபர்கள் அதிலும் வல்லின நகரம் போடல நான் இடையின நகரம் போடுறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியுமான்னு எனக்கு தெரியல தமிழ் எந்த அளவு ஆழம் தெரியல சின்னரா பெரியரானே சொல்லி பழகிட்டீங்க ஆனாலும் தமிழ் எங்கள் உயிர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குழந்தைகள் இனிமேல் சின்னரா பெரியரான்லாம் சொல்லக்கூடாது இடையின நகரம் நீங்க சொல்லக்கூடியது சின்னரா வல்லின நகரம்னு நீங்க சொல்லக்கூடியது பெரியரான்னு சொல்லக்கூடியாது அப்போ வேறாக நிற்காமல் வேறாக நிற்கக்கூடிய தாய் தகப்பரும் ஆசிரியர்களும் கண்ணுக்கு ஒரு நாளும் தென்பட்டதே இல்லை பாராட்டப்பட்டதே இல்லை கொண்டாடப்பட்டதே கிடையாது ஆனால் எப்பொழுதெல்லாம் மிகப்பெரிய சூறாவளி வீசுகிறதோ எப்பொழுதெல்லாம் துன்பங்கள் வருகிறதோ எப்பொழுதெல்லாம் சாய்ந்து விடுவோம் என்ற அச்சம் வருகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் ஆசிரியர் வகுப்பில் மீண்டும் மீண்டும் சொன்ன வார்த்தையோ அப்பா ஒவ்வொரு முறை வண்டியை எடுக்கும் பொழுதும் சொன்ன வார்த்தையோ ஒவ்வொரு முறை உணவு கொடுக்கும் பொழுது அம்மா சொன்ன வார்த்தையோ அப்பொழுது தெரியாவிட்டாலும் அப்பொழுது கேட்காவிட்டாலும் வேறாக கண்டிப்பாக தெரியும் இது இந்த உழுத மண் மண்ணுக்கு கொஞ்சம் நீர் சேர்த்தது இதை முதல்ல உள்வாங்கி வச்சுக்கோங்க எல்லாம் சரியாக இருக்கிறது காலம் கனிந்து வந்திருக்கிறது நான் படித்தால் எட்டக்கூடிய உயரம் மிக மேலே ஆனாலும் இந்த மூன்று பருவ காலங்களும் எனக்கு புரியுமா அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க எது இலை எது காய் எது பழம் எது வெறும் கிளை எது வேர் அப்படின்னு புரிந்தது அப்படின்னா இன்னும் ஆழமாக கால் ஒன்றி நம்மால நிற்க முடியும் அடுத்தது இதுக்குள்ள வரும் என் கண்முனால தெரியக்கூடிய எல்லாரும் என்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் இந்தியாவுக்கு என்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் வேண்டாம் இப்போ ஒரு என்ஜினியரிங் காலேஜுக்குள்ளே வந்து நின்று இவ்வளோ அப்பட்டமாக இந்தியா டஸ் நாட் நீட் என்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் அப்படின்னு ஃபஸ்ட் இயர் குழந்தைங்கிட்ட சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது மிகப்பெரிய உண்மை இந்தியா டஸ் நாட் நீட் என்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் இந்தியா நீட்ஸ் என்ஜினியர்ஸ் எங்களுக்கு என்ஜினியர்ஸ் வேணுமே தவிர என்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் வேண்டாம் ஒரு எட்டு பருவ காலங்கள் தாண்டி எட்டு செமஸ்டரில் போய் 
அதற்கப்புறமும் யாராவது வேலை கொடுக்க யாராவது உட்கார்த்தி வைக்க இந்த கல்லூரியில் எங்களுடைய பிளேஸ்மெண்ட் இவ்வளவு அப்படின்னு ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் மாதிரி உத்தரவாதங்கள் கொடுக்க கம்பெனி இங்கே தேடி வர அதற்கு உங்களை தயார் செய்து உங்களை அனுப்ப இதெல்லாம் கல்லூரியுடையதாக இருக்கலாம் பட் ஒரே ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு நைன்டீன் ஏர்லி பார்ட் ஆஃப் நைன்டீன் நைன்டியில் வந்த ஒரு கல்லூரி இவ்வளவு ஆட்டோனமஸ் கல்லூரியாக இப்படித்தான் நாங்கள் உங்களுடைய ரிசர்ச் பற்றி நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறத பார்த்த படித்து பார்த்தேன் நான் அதில் டு என்கரேஜ் த ஸ்டாஃப் அண்ட் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு பர்ஸ்யூ எத்திக்கலி ப்ராப்பர் அதுதான் அவங்க சொல்கிறாங்க அறம் சார்ந்த ரிசர்ச்சுக்குள்ளே போகிறதுக்கு நாங்கள் கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு முன்முனைப்போடு இருப்போம் பேட்டன்ஸ் எத்தனை வாங்க முடியுமோ அத்தனை அப்படின்னு போட்டிருக்கு எத்தனை பேர் படிச்சிங்கன்னு எனக்கு தெரியாது வெப்சைட்டுக்குள்ளே போனால் ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க இஃப் வி நீட் என்ஜினியர்ஸ் அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் ஆப்டிடியூட் உங்களுக்கு இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல பள்ளிக்கூடம் அல்லது நாடு ஒரு தேர்வை கொடுக்க அந்த போர்டு எக்ஸாமில் மதிப்பெண் வாங்கி கட் ஆஃப் அப்படின்னு வருவோம் இதை கொண்டு வந்து வைத்து கொண்டு விட்டோம் இதற்கு ஒரு அஸ்திவாரத்தை மீண்டும் போட போகிறார்கள் அந்த மீண்டும் போடக்கூடிய அஸ்திவாரத்துக்கு ஹெச் அண்ட் எஸ் அப்படின்னு பேர் மறுபடியும் ஃபிசிக்ஸ் மறுபடியும் கெமிஸ்ட்ரி மறுபடியும் மேத்ஸ் எல்லாமே வரும் அதில் நான் உங்கள் மேக்ஸ் டீச்சர்ஸ் கிட்ட கூட சொல்லி சிரிச்சுட்டு இருந்தேன் எம் த்ரீ அப்படின்னாலே குழந்தைங்களுக்கு எப்பொழுதுமே சிங்கத்தை நேரில் பார்த்து பக்கத்தில் வைத்து கொண்டது போல இருக்கும் அதை தாண்டி இந்த குழந்தைங்க வரணும் அப்படின்னா இந்த அஸ்திவாரம் சரியாக போடப்படணும்னா ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு நோ வெதர் யூ ஆர் ஹியர் இங்கே இருப்பது வேண்டி விரும்பியா அல்லது வேறு வழி இல்லாமையா ஏன்னா நானே என் மூலதனம்னு சொல்லணும்னா அதுக்கான தகுதி நமக்கு வந்தாகணும் இப்போ என்னுடைய ஒரு சின்ன விஷயம் கையில் எப்படியும் ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் இருக்குது தேடி போக நம்மால் முடியும் தேவையில்லாத வலைதளங்களுக்கு போக வேண்டிய தேவையில்லை என்று யார் சொன்னாலும் கேட்க போவதில்லை அவரவர்களாகத்தான் சொல்லிக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா You can use your mobile in a very beautiful, constructive way. That's why I'm going to give you a small, small example. Just check whether you know anything about it. That's why you know anything about it. If you look at that, you can see that you have two levels of the 11th of the 11th month. I'm going to tell you the date. Why? Because we are going to go to the next level of the 11th month. That's why we are going to go to the next level of the 11th month. That's why we are going to go to Dr. APJ Abdul Kalam Ayya. இரண்டாயிரத்தி இருபது அப்படின்னு ஒரு விஞ்ஞானி ஒரு தேதியை வச்ச பின்பு தான் தட் பிகேம் அ கைண்ட் ஆஃப் அ மைல் ஸ்டோன் நமக்கு அப்போ பதினொன்று பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மீண்டும் மீண்டும் சொல்லிட்டே இருப்பேன் நான் வந்த தினம்ங்கிறதுனால அல்ல ஏழு பன் பதினொன்று நீங்கள் வச்சாலும் சரி கரெக்டாக இதுலேருந்து ஒரு பத்து வருஷம் தாண்டி எங்கே இருக்க போறீங்கன்னு சொல்லணும் இப்போ கமிங் பேக் டு யுவர் ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் என்ஜினியரிங் பிகாஸ் வி டோன்ட் நீட் என்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது வால்டர் ஹண்ட் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு நபர் ஒரு சின்ன பொருளுக்கு பேட்டன்ட் வாங்கிட்டார் அந்த பேட்டன்ட் வாங்கின அந்த பொருள் கூட எதற்காக கண்டுபிடித்தார் அப்படின்னா பதினைந்து டாலர் தன் நண்பனிடமிருந்து கடன் வாங்கி இருந்தார் தன் நண்பனிடமிருந்து கடன் வாங்கி அந்த பதினைந்து டாலரை திருப்பி கொடுப்பதற்கு ஹி ஹாஸ் டு கோ இன் ஃபார் அன் இன்வென்ஷன் அவரை பற்றி நீங்கள் நெட்டில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வால்டர் ஹண்ட் வாஸ் அ மெக்கானிக் அண்ட் அன் இன்வென்டர் அப்படின்னு வரும் இது போக தையல் மிஷினை கண்டுபிடிக்க அதனுடைய ஆரம்ப காலகட்டத்தில் அது எப்படி இருந்ததுன்னு கண்டுபிடித்து அதற்கு பேட்டன்ட் வாங்கி அதை மாஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கு கொண்டு போகணும்னு பொழுது அவருடைய மகள் சொன்னது அப்படி ஒரு மிஷினை நீங்கள் த இயந்திரத்தை கண்டுபிடித்தால் பல பெண்கள் வேலை இழந்து போவார்கள் ஏனால் இன்னும் ஆடைகள் கையால் தான் தைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னது இந்த வால்டர் ஹண்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லக்கூடிய நபர் கண்டுபிடித்தது தன்னுடைய பரிணாம வளர்ச்சியில் உச்சகட்டத்தை அடைந்தாத்து எப்படி மனிதர்களாகிய நாம் ஒரு தலை இரண்டு கை இரண்டு கால் என்பதை தாண்டி இன்னும் பத்து தலை இருபது கை என்பது இல்லாத காரியமோ கற்பனையில் இருக்கலாம் ஆனால் நிதர்சனத்தில் நமக்கு அப்படி ஒன்று சம்பவிக்க முடியாது முடிந்தாலும் அது இயற்கை அல்ல என்பது எவ்வளவு சத்தியமோ அவ்வளவு சத்தியம் நான் சொல்லக்கூடிய இந்த பொருள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பேட்டன்ட்டும் அப்பொழுதே வாங்கப்பட்ட ஒரு அமெரிக்கன் இன்வென்டர் பிளஸ் மெக்கானிக் வால்டர் ஹண்டால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அன்றாடம் அன்றாடம் இன்றைய தேதி வரைக்கும் புழக்கத்தில் இருக்கு அதே மாதிரி உங்களை பிளாட்டினத்தில் உங்களால் பண்ண முடியும் கோல்டில் உங்களால் பண்ண முடியும் ஆனால் அதனுடைய உருவத்தை மாற்றவே முடியாது நீங்கள் அதை பார்த்தும் பார்க்காமல் போன நபர்களாக இருக்கலாம் கீழே கிடந்தால் கூட குனிந்து எடுக்காத நபராக இருக்கலாம் ஆனால் அன்றாடம் ஒரு தனி நபரின் வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு விதத்தில் உதவக்கூடிய சேஃப்டி பின் அப்படின்னு சொல்றதை பற்றி நான் பேசிட்டு இருக்கேன் என் ஆர்டினரி திங் ஒரு என்ஜினியரிங் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கக்கூடிய குழந்தை அப்படின்னு சொன்னால் பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொன்றும் ஆச்சரியத்தில் இருக்கணும் வ
சின்ன ஒரு கம்பியை தான் அவள் வளைச்சாரு எத்தனை முறை அதை டிசைன் பண்ணி இருந்தா இதுக்கு யூ நீட் நாட் பி அன் மெக்கானிக்கல் என்ஜினியர் எனி என்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் ஷுட் பி ஃபேசினேட்டட் பை தி மியா அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் அ சேஃப்டி பின் இட் வாஸ் ஜஸ்ட் அ பின் ரோமன்ஸ் காலத்தில் ப்ரூச் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வெறும் பின்னாக தான் இருந்தது அப்புறம் தான் அது இட் பிகேம் சேஃப்டி பின்னாக அது மாறினது அந்த சேஃப்டி பின் அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்ப்ரிங் இருக்கு இல்லையா எத்தனை பேருக்கு அது வினோதமாக தோணியிருக்குன்னு கூட எனக்கு தோணலை இஃப் த ஸ்ப்ரிங் இஸ் நாட் ப்ராப்பர் இந்த குச்சி மாதிரி இருக்கக்கூடியது போய் அந்த தலையில் போய் லாக் ஆகவே ஆகாது அந்த தலையில் போய் கரெக்டாக லாக் ஆகணும்னா அந்த தலையோட அமைப்பு அப்படி இருக்கணும் கீழே இருக்கக்கூடிய ஸ்ப்ரிங் ஆக்ஷன் இப்படி விட்டாலும் மறுபடியும் போய் அதில் மாட்டணும் மாட்டினது எடுத்தீங்கன்னா மறுபடியும் திரும்பி ஸ்ப்ரிங்காக திரும்பி வரணும் சாதாரணமாக உங்களுக்கும் எனக்கும் தோன்றக்கூடிய ஒன்று ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் பேட்டன்ட் வாங்கியாச்சு வால்டர் ஹண்ட்னு ஒரு நபர் இப்போ இந்த இதை பார்க்கும் பொழுது இஃப் யுவர் க்யூரியாசிட்டி கெட்ஸ் ஓகே இப்போ எங்கே தேட முடியும் எங்களுடைய காலகட்டத்தில் இதை பற்றி எல்லாம் ஆர்வம் இருந்தாலும் கிடைப்பதற்கு எங்களுக்கு எதுவும் கிடையாது ஆனால் உங்களுடைய காலகட்டத்தில் உள்ளங்கையே உள்ளங்கையில் உலகம் வந்து உட்கார்ந்த பின்பு உங்களுடைய ஆறாவது விரலாக அல்லது ஆறாவது விரல கையாகவே இந்த மொபைல் ஃபோன் மாறிய பின்பு இது உங்கள் கையிலேருந்து பறிச்சு எடுத்தோன்னா தோல் வந்தாலும் வருமே தவிர மொபைல் வராதுங்கிற அளவுக்கு மாறின பின்பு ஒய் நாட் பி யூஸ் இட் இன் அ ப்ராப்பர் வே சரி அதற்கு அப்புறம் அடுத்தது போனீங்கன்னா சிசர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பேர் ஆஃப் சிசர்ஸ் டவின்சி காலத்துலேயே உருவாக்கியாச்சு பேர் ஆஃப் சிசர்ஸ் ஆனால் இப்போ ஒவ்வொரு கைகள்லையும் பாருங்கள் முடிய ட்ரிம் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய பேர் ஆஃப் சிசர்ஸ் அதனுடைய அமைப்பு வேறு ஒரு சர்ஜன் கையில் இருக்கக்கூடியது வேறு இங்கே இருக்கக்கூடிய செடிகளை ப்ரூன் பண்ணணுங்கிற கார்டனர் கையில் இருக்கக்கூடியது வேறு காலையில் அம்மா டீ போடும்போது பால் பாக்கெட்டை கட் பண்ணணும் அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடியது வேறு பேர் ஆஃப் சிசர்ஸுடைய உருவம் ஒன்றாக இருக்கலாம் ஆனால் அதனுடைய அமைப்பை மாற்றிக்கொண்டே வந்திருக்கிறோம் மீண்டும் மீண்டும் இல்லையா இனி அசைன்மெண்ட்ஸ் வரும்பொழுது பெரும்பாலும் குழந்தைங்க அசைன்மெண்ட் பேப்பரை கொண்டு வந்துருவாங்க ஹெச்ஓடி ரூமுக்கோ டியூட்டர் ரூமுக்கோ வருவாங்க மேம் 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 அப்படின்ட்டே வருவாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேப்ளர் கன் வேணும் ஸ்டேப்ளர் வேணும் பின் வேணும் அப்படின்னு அர்த்தம் யோசிச்சு பாருங்கள் மறுபடியும் அந்த எல்லா விதமான பேப்பர்களையும் ஒன்றாக வைத்து ஸ்டேப்பிள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஸ்டேப்ளர் கன்னுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்கணும் அதுக்குள்ளே வைக்கக்கூடிய ஸ்டேப்ளர் பின் எவ்வளவு இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லை அந்த பின் போய் ஒழுங்காக நீளமாக வந்து உள்ளக்குள்ளே லாக் ஆகணும் அப்போ தெர் இஸ் ஸோ மச் ஆஃப் என்ஜினியரிங் ஆட்டிடியூட் அப்ளை டு இட் ஒவ்வொன்றை பயன்படுத்தும் பொழுதும் ஒரு எரேசரை பயன்படுத்தும் போது ஒரு ஷார்ப்னரை பயன்படுத்தும் போது உருண்டை வடிவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பென்சிலை பயன்படுத்தும் போது ஏன்னா அப்பொழுதும் இப்பொழுதும் கார்பென்டர்ஸ் வில் கோ ஃபார் ஃபிளாட் பென்சில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது உருண்டை வடிவத்தில் வரணும்னா அது என்னவாக இருக்கணும் சரி இதை விட நெருக்கமாக இன்னும் பக்கத்தில் வரணும்னா வாட்டர் போட்ட ஹெல்மெட் இப்போ பார்த்த பொழுது ஒரு பத்து விதமான ஹெல்மெட் வந்தாச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஹெல்மெட் வந்தாச்சு எதற்காக அப்படின்னா போரில் பங்கெடுக்கும் பொழுது அதை பயன்படுத்த ஹெல்மெட்டுங்கிற பேர் எப்படி வந்ததுன்னு அடுத்தது பார்க்குறோம் ஓல்டு இங்கிலீஷில் ஹெல்ம் அப்படின்னா ஹெட்னு அர்த்தம் நம்மளே சொல்கிறோம்ல ஹீ இஸ் ஆன் தி ஹெல்ம் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது மேலே இருக்கக்கூடிய நபர் ஹெல்ம்னா ஹெட்னு ஆயிடுச்சு ஹெல்மெட் அப்படின்னு கொண்டு எப்போ பிறந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபோர்டீன் வரைக்கும் அப்படி எதுவும் கிடையாது நைன்டீன் ஃபோர்டீன் வரும்போது எரிக் கார்டனர் அப்படிங்கிறது தான் முதல் முதலாக ஒரு மோட்டர் சைக்கிள் மாதிரி ஒரு வாகனத்திற்கு என்ன தேவைப்படும் அப்படின்னு லெதரில் பண்ணது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்று வரும்பொழுது தான் அது இன்னும் இவால்வ் ஆகுது மனிதனுடைய மன வளர்ச்சியை போல இன்னும் இன்னும் மாறிக்கொண்டே வருகிறது ஒவ்வொன்றுடைய பெயரும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கு அப்போ ஒரு கார்டியனாக ஒரு சென்டினலாக தலைக்கு போட்டுக்கொண்டு நடக்க வேண்டும் அப்படின்னா யூகேல இருக்கக்கூடிய போலீஸ்மேன் வேர் பண்ணக்கூடிய ஹெல்மெட் அல்லது நீங்க மறுபடியும் ஃபுட்பால் அப்படின்னா அமெரிக்கன் ஃபுட்பால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரக்பி அதற்காக போட்டுக்கொள்ள வேண்டியது ஒரு சைக்கிளிஸ்ட் போட்டுக்கொள்ள வேண்டியது ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒர்க்கர் போட்டுக்கொள்ள வேண்டியது ஏ ஒரு டக்லஸ் ஜார்டைன் அப்படிங்கிறவருடைய பாடி லைன் அப்படிங்கிறது வரதுக்கு முன்னால் யாருமே கிரிக்கெட்டை பற்றி இவ்வளோ அபாயகரமான ஒன்றுன்னு யோசிக்க கூட இல்லை நான் பேசிகிட்டு இருந்தபோது என் கணவர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தபோது ஈவன் சுனில் கவாஸ்கர் வாஸ் வேரிங் அ கேப் அண்டர் த கேப் ஹி வாஸ் வேரிங் சம் கைண்ட் ஆஃப் அ ப்ரொடெக்ஷன் விட் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒரு தெர்மக்கோல் மாதிரி அதிகம் ஷாக் வராத மாதிரி ஒன்று அவர் பயன்படுத்தினார் அப்படின்னு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதனுடைய அமைப்பே வேறு போய் தேடி
காதும் எப்பெல்லாம் ப்ரொடெக்ட் ஆகணும் அதில் இருக்கக்கூடிய சின் ஸ்ட்ராப் எப்படி போடப்படணும் மூக்கும் சேர்த்து எப்படி இருக்கணும் ஒரு ரேஸ் டிரைவர் கார் டிரைவர் அப்படின்னா அவர் அவரையும் வேண்டியது என்ன ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஏதோ சம் கைண்ட் ஆஃப் அன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இஸ் பீங் டன் பை அ பர்சன் வித் அன் என்ஜினியரிங் ஆப்டிடியூட் உங்களுக்கு அது இருக்கான்னு பார்க்கணும் அதைத்தான் உங்கள் கல்லூரி பேட்டன்ட் இன் ரிசர்ச்னு கேட்கக்கூடியது பொருள் சாதாரணமானதாக இருக்கலாம் ஏன் ஜெம் கிளிப் எத்தனை பேருக்கு அதனுடைய உருவத்தை பற்றி என்ன புரிஞ்சிருக்கும் ஜெம் கிளிப் எப்படி தொடங்கி மீண்டும் அது எப்படி வளைஞ்சு வந்து சேரணும் அப்படின்னு அது வளைஞ்சு தொடங்கிய இடமும் முடிந்த இடமும் ஒரே லெவலில் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக பேப்பர்களை இறுக்கி பிடிக்க அதனால் முடியாது கொஞ்சம் அகத்தினீங்கன்னா பேப்பர் தனியாக வந்துடும் ஸோ நத்திங் இஸ் இன்சிக்னிஃபிகன்ட் எல்லாம் முக்கியமானது எல்லாம் முக்கியமானவை மீண்டும் மீண்டும் பார்க்கும் பொழுதும் மீண்டும் மீண்டும் எனக்கு உதவக்கூடிய தன்மையில் அது இருக்குன்னு புரிஞ்சுதுன்னா மட்டும்தான் என்ஜினியரிங் ஆப்டிடியூடு இருக்கு மற்றபடி பார்த்தோம் ஏதோ பள்ளிக்கூடத்தில் மனப்பானம் பண்ணோம் இங்கே ஒரு கலர் ட்ரெஸ்ல இருக்கும் கல்லு கல்லூரி நிறைய விஷயங்களை நமக்கு கொடுக்குது கல்லூரியை பற்றிய கற்பனைகளை மறக்கவே வேண்டாம் பயப்பட வேண்டாம் திரைப்படங்கள் கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றன அப்போ யூ திங்க் ஆஃப் அ காலேஜ் ஆஸ் இட் இஸ் ப்ரொஜெக்டட் இன் அ மூவி ரைட் பட் இங்கே வந்து கால ஊனினோம் அப்படின்னா இந்த நான்கு வருடங்களும் ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஹவ் டிசைட் டு மேக் இட் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் and how many of you still want to make it an expenditure kattakoodi fees na sollala appo pa varakoodi thervugala sollala andraadam ungalukaga koodi selavugala pathi na pesave illa neenga enna aringa nu kekkren ena ungalude peyar abdingadhu vibathu thaayum thagapram therndu eduthathu ungakitta unga kekkala your gender is an accident none of you said i would like to be a man i would like to be a woman adarkku munnal innonu sollren pallikoodathula mattum da higher secondary school for boys and girls colleges are meant for men and women appo nammude nadavadai nammude aadai anigalangal ellame oru mulumayana puridal ulla pakkuvam adainda oru aanukkum pennukkum irukkakoodiya nagarigathodum thanmayodum gambirathodum irukkanum because your professionals also apdi paartham appadina how many of us have decided to become an investment and how many of us are happy to be an expenditure enna nammude title nane en mooladanam appdin solra dhairiyam ethana perku varum அப்போ நம்மளுடைய உருவம் கண்டிப்பாக ஒரு விபத்து நாம் தேர்ந்தெடுத்தது அல்ல அவர் ஜெண்டர் பாலினம் கண்டிப்பாக தேர்ந்தெடுத்த ஒன்று அல்ல பெயர் கண்டிப்பாக தேர்ந்தெடுத்த ஒன்று அல்ல ஏன் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்னென்ன ஆசிரியர்கள் இருக்க போகிறாங்கங்கிறது கூட உங்களுடைய சாய்ஸ் கிடையாது அப்போது நத்திங் இஸ் யுவர் சாய்ஸ் எவ்ரி திங் இஸ் அன் ஆக்சிடெண்ட் பட் யூ இன் யூ இஸ் நாட் அன் ஆக்சிடெண்ட் உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நீங்கள் விபத்தே கிடையாது அது சத்தியம் அது மிகப்பெரிய உண்மை அதை தான் இந்த கொரோனா வந்து சொல்லிட்டு போச்சு மிகப்பெரிய படகு போல ஒரு கார்ல வரலாம் கார் என்னுடையது ஆனா நான் அல்ல பட்டாடை அணிந்து கொள்ளலாம் பட்டாடை என்னுடையது ஆனா அது நான் அல்ல என்னுடைய அது வேறு நான் வேறு என்பது அழுத்தம் திருத்தமாக இதுவரை படித்த கல்வி இதுவரை கண்டுபிடித்த மருந்து இதுவரை இருந்த மருத்துவம் இதுவரை இருந்த பாதுகாப்பு இதுவரை இருந்த அரசியலமைப்பு அத்தனையும் ஒட்டு மொத்தமா நகர்த்திட்டு புதிதாக ஒன்றை தேர்ந்தெடு அப்படின்னு வந்து கொடுக்கும் பொழுது ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஆர் ரெடி ஃபார் இட் how many of you are prepared for it so how do i prepare idu da adutha kelvi kulla nagarrom or engineering aptitude eppadi valathupen na sadharanamana vishayangal kodutten ninga ovvoru naalum ungalude mobile payan padithi pudida pudidaga kandupidikka mudiyum ungalala quiz kondu vara mudiyum or nobel laureate ku mattume alla paaraatudalgal na solla kudiya indha walter hunt ingra safety pin ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கு அது தேவைப்படும் பொழுது செருப்பு இருந்து போனால் உடனடியாக கை குதவியாக வரும் பொழுது அல்லது ஈவன் நவ் ஒரு ஒலிம்பிக் கேம்ஸில் கூட முதுகிலே ஒட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த எண் விழுந்து விடாமல் இருப்பதற்கு என்ன முயற்சி செய்தாலும் ஒரு சேஃப்டி பின் அளவு பத்திரமாக உத்தரவாதம் கொடுப்பது எதுவுமே இல்லை பள்ளிக்கூட பேட்ஜினுடைய பின்பக்கம் பார்த்தீங்கனாலும் சேஃப்டி பின்னாக தான் இருக்கும் அப்போ இந்த சாதாரண பொருளை இவ்வளவு தூரம் ஒரு நபரால் கொண்டு போக முடியுமே ஆனால் இந்த நான்கு வருடங்கள் எட்டு செமஸ்டருக்குள்ள ஹவு ஆர் யூ கோயிங் டு ப்ரூவ் தேட் யூ ஆர் ரெலவெண்ட் நான் இந்த ஒரு துறைக்கு பொருத்தமான நபர் அது மெக்கானிக்கலாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் போயிருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் எதை இட் மேபி அ கிளாசிக்கல் ப்ரோக்ராம் ஆர் அன் ஆஃப் ஷூட் ஆஃப் கிளாசிக்கல் ப்ரோக்ராம் வாட் எவர் யூ ஆ இதற்கு நாம் பொருத்தமா பிடித்து கொண்டு வந்து உட்கார வைத்து விட்டார்களா அல்லது பிடித்து தான் நானே வந்து உட்கேர்ந்தேனா அது ஏழாம் தேதியிலேருந்து கவுண்ட் டவுன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் பார்க்க பார்க்க விரலுக்கு வழியாக நாள் போயிடும் அடுத்த வருஷம் இந்த நேரம் வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று எல்லா குழந்தைகளும் இப்படியே வந்து உட்காந்துருப்பாங்க ஒரு நபர் வந்து பேசுவார் நீங்கள்லாம் செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக அங்கே உட்காந்துருப்பீங்க ஆனால் அதற்குள்ளே வளர்ந்துட்டோமா இது கண்டிப்பாக பார்த்து ஆகணும் இல்லையா இப்போ அடுத்ததுக்குள்ளே போகிறோம் வாட் டு வி டூ உங்கள் கையில் இது
எந்த விதத்திலும் நீங்களோ ஐஐடியில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளோ பிட்ஸ்பிலானில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளோ எந்த விதத்திலும் தரத்தில் உயர்ந்தவர்களோ தாழ்ந்தவர்களோ அல்ல ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளின் எந்த விஷயம் என்னிடம் காணாமல் போய்விடுமோ அப்படிங்கிற அச்சம் வருமே ஆனால் ஒரு ஆட்டோனமஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கக்கூடிய சிலபஸை தொடர்ந்து நான்கு வருடம் எட்டு செமஸ்டர் யூ ஹாவ் டு கம்பேர் இட் வித் எவ்ரி அதர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அவைலபிள் நாட் இன் தமிழ்நாடு நாட் இன் இந்தியா த்ரூ அவுட் த வேர்ல்ட் உலகம் முழுவதும் வேணா உங்களுடைய போட்டி என்பது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆயிரம் பேரோடு அல்ல வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஐம்பது பேர் எழுபது பேரோடு அல்ல நான்கு வருடம் கழித்து வெளியே போகும் பொழுது யூ ஆர் கோயிங் டு கம்பீட் வித் ஆல் தி இன்ஜினியர்ஸ் ஹூ ஜாயின் அ லாங் வித் யூ அண்ட் ஹூ ஹவ் மேட் அண்ட் எக்ஸிட் அ லாங் வித் யூ வெளியில் வரும்போது இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்டாக தான் வந்திருக்கேன் அதுலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக ஐ மே கண்டினியூ வித் மை மாஸ்டர்ஸ் அல்லது இன்னொரு நாட்டுக்கு போகலாம் இது எல்லாம் முடிவு பண்ணுறதுக்கு முன்னால் do i get the same quality education if i get do i use it in the same quality idu paathe agum idu miga 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 mukkiyamana vishayam idu ethanai murai ungal kaasiriyargal meendum meendum solvaargalo enak theriyadu ana or aasiriyaraga na solla koodi idu endha kalluri kadum autonomous ku ponalum illa affiliated unique colleges ku ponalum solla koodi idu please compare அந்த கம்பேர் பண்ணும் பொழுது அடுத்த லெவலுக்கு நான் வரேன் டொமைன் நாலேஜ் நானே என் மூலதனம்னு கர்வமாக தோலை நிமித்தி முகவாயை தூக்கி அத்தனை பேர் முன்னாலேயும் என்னால் சொல்ல முடியணும் அப்படின்னா முதுகெலும்பு இரும்பாலையும் எஹாலையும் ஆயிருக்கணும் சாதாரண முதுகெலும்பெல்லாம் அதுக்கு பத்தாது ஏன்னா உலகத்தில் உள்ள அத்தனை இன்ஜினியர்ஸும் நாலு வருஷம் கழித்து ஒன்னா களம் இறங்கும் போது ஐ ஆம் மை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னா யுவர் பேக் போன் ஹேஸ் டு பி மேட் ஆஃப் ஐர்ன் அண்ட் ஸ்டீல் வெதர் யூ ஆர் அ ஹீ ஆர் அ ஷீ இம்மெட்டீரியல் அதை பற்றி கணக்கே கிடையாது கண்டிப்பாக முதுகெலும்பு எக்காலையும் இரும்பாலையும் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் உங்களால் கம்பீட் பண்ண முடியாது யூ வில் நாட் பி அ ரைட் ஃபிட் யூ மே பிகம் அ மிஸ் ஃபிட் அப்போ ஹவு டு ஐ பிகம் அ ரைட் ஃபிட் அப்படின்னா டொமைன் நாலேஜ்குள்ளே திரும்பி வரேன் இந்த டொமைன் நாலேஜ்னால் என்ன மேம் நீங்கள் மீன் பண்ணுறீங்க இந்த வார்த்தையை எல்லோரும் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லுவாங்க நான் இதை வேறு விதமாக பிரித்து பார்க்குறேன் ஐ ஆம் நாட் என் என்ஜினியர் ஐ ஆம் நாட் அ டாக்டர் ஐ எம் அ டீச்சர் அப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் சிலபஸ்னு ஒன்று போட்டிருப்பாங்க ஒரு டீச்சருக்கு உலகத்தில் எல்லாமே சிலபஸ்க்குள்ளே வந்துடும் எங்கே போனாலும் எல்லாத்த பற்றியும் தெரிந்து கொண்டே ஆகணும் அது சர்வைவல் இன்ஸ்டிங்ட் அப்படி பார்க்கும்பொழுது டொமைன் நாலேஜ் அப்படின்னு சொன்னால் பத்தாம் வகுப்பை தாண்டிட்டோம் பன்னிரெண்டாம் வகுப்புக்கு தாண்டிட்டோம் பதினொன்று தாண்டியாச்சும் பன்னெண்டுக்கு வந்தாச்சு இப்போ நம்ம தாண்டினோமா நம்ம தூக்கி விட்டாங்களா அப்படிங்கிறதெல்லாம் வேறு கதை அதுக்குள்ளே நான் வரவே இல்லை அவங்க தூக்கி கொண்டு வந்து உட்கார வச்சுருந்தாலும் நாமே தாண்டி வந்திருந்தாலும் தகுதியோடு தான் தாண்டி வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு நினைச்சோன்னா அது ஒரு மூட நம்பிக்கைன்னு நமக்கு அந்தரங்கமாக தெரியும் கொடுத்த கேள்விக்கு இவ்வளோ மதிப்பெண் வாங்கியாச்சு நூறுக்கு நூறு வாங்கின குழந்தைங்களையும் சேர்த்து சொல்கிறேன் ஒரு காலம் இருநூறுன்னு இருந்த காலம் ஒன்று உண்டு அந்த இருநூறுன்னு வரும்போது நாங்கள் எல்லாருமே சொல்வோம் ஐ நோ ஃபிசிக்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அப்பான் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொன்ன குழந்தைங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் யூ நோ ஹவு டு கெட் டூ ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் இன் ஃபிசிக்ஸ் பட் யூ டு நாட் நோ ஃபிசிக்ஸ் யூ நோ ஹவு டு கெட் டூ ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் இன் கெமிஸ்ட்ரி பட் யூ டு நாட் நோ கெமிஸ்ட்ரி அதே தான் திருப்பி டூ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடாக மாற்றிருக்கேன் தவிர வேறு எதுவும் மாற்றம் இல்லை இதை ஒத்துக்கலாம்ப்பா நமக்குள்ளே என்ன பெரிய ரகசியங்கள் இருக்க போகுது ஒரு ஆசிரியர் தானே பேசிகிட்டு இருக்காங்க பேச்சாளர் அல்லவே அப்போது அந்த ரங்கமாக இவங்களுக்கு ஏதோ என் மேலே அக்கறை இருக்குது அடுத்த தலைமுறையாக ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் பத்து வருஷம் கழித்து என்னை பெரிய நிலையில் பார்க்கணுங்கிற ஒரே ஒரு குறிக்கோளோடு ஒரு பெண்மணி வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது இன் நம்ப தயாராக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது உங்களால் ஒத்துக்க முடியும் அப்போ டொமைன் நாலேஜ் என்ன அப்படின்னா திரும்பி போகணும் இந்த இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராமில் கல்லூரி உங்களுக்கு பரிச்சயமாகும் பாடத்திட்டம் பரிச்சயமாகும் அஃப்கோர்ஸ் சிலபஸ் எப்படி இருக்கும் தெரியும் டிபார்ட்மெண்ட் தெரியும் யார் மென்டார்னு தெரியும் யார் ஹெச்ஓடின்னு தெரியும் யார் சீனியர்ஸ்ன்னு தெரியும் இது எல்லாம் தெரிஞ்சிடும் ஆனால் தெரியாமல் போகக்கூடிய ஒன்று யாரும் கேட்டாத ஒரு கேட்காத ஒரு கேள்வி அந்த வகுப்பில் உட்காருவதற்கான ஃபிசிக்ஸில் தரோ நாலேஜோடு தான் ஃபஸ்ட் இயருக்கு வந்திருக்கோமா கெமிஸ்ட்ரியில் தரோ நாலேஜோடு தான் வந்திருக்கோமா மேக்ஸில் தரோ நாலேஜோடு தான் வந்திருக்கோமாங்கிற அபாயகரமான கேள்வியை யாரும் கேட்காதவரை நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை யாருக்கும் தெரியாதுன்னு நினைக்கலாம் ஆனால் நமக்கு தெரியும் தானே ஆழக்கால் பாயலன்னு நமக்கு தெரியும் தானே அப்போ கட்டிடத்தை கட்டணும் அப்படின்னா தாத்தா பாட்டி காட்டில் கட்டப்பட்ட ஒரு கட்டிடம் அஸ்தி வாரம் அவ்வளோதான் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு தெரியும் ஆனால் இன்னும் கண்டிப்பாக சுவரில் விரிசல்
ஃபஸ்ட் இயர் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து உட்காந்தாச்சு நானே என் மூலதன்மன் நம்பவும் ஆரம்பித்தாச்சு ஆனால் அந்தரங்கமாக தெரியும் ஃபிசிக்ஸில் நான் ஆறாம் வகுப்பில் தெளிவாக படிச்சுருக்க வேண்டியதை படிக்கலை ஏழாம் வகுப்புலேயும் படிக்கலை எட்டாம் வகுப்புலேயும் படிக்கலை நம்மளுடைய கல்வி திட்டத்தினுடைய வீக்கஸ்ட் லிங்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சிக்ஸ்த்து செவன்த் எயித் ஃபிஃப்த் வரைக்கும் பாஞ்சு பாஞ்சு ஒரு பாயிண்ட் போனால் கூட வந்து வந்து கேட்கக்கூடிய தாய் தகப்பன் நைன்த் அண்ட் டென்த் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்தில் ஓட ஓட விரட்டி மனப்பாடம் செய்ய வைக்கக்கூடிய கோச்சிங் தேன் டீச்சிங் இதெல்லாம் தாண்டி வரும்பொழுது இந்த ஆறு ஏழு எட்டில் புத்தகத்தினுடைய பக்கம் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் திரும்பினா கூட திரும்பின பக்கத்தை பற்றி கவலைப்படாமல் அதுலேருந்து மனப்பாடம் பண்ணியிருப்போம் இப்போ இந்த உண்மையை ஒத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டொமைன் நாலேஜ் டாக்ஸ் அபவுட் டெத் ஆஃப் நாலேஜ் வித் ஆஃப் நாலேஜ் ரைட் ஆழ அகல நீளங்கள் அப்போ உங்களுடைய ஃபஸ்ட் இயருக்கு வரும்போது இட்ஸ் கோயிங் டு பி கான்செப்ஷுவல் அதனால தான் ஹெச் அண்ட் எஸ் நான் சொன்ன போது அஸ்திவாரம் முழுக்க 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 நீங்கள் எந்த துறையை சேர்ந்த குழந்தையாக இருந்தாலும் காமனாக ஒரு வருஷம் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியது இட் இஸ் நாட் மறுபடியும் அதையே சொல்லி கொடுப்பதல்ல இது புரிந்திருந்தால் அதற்கு மேலே ஒரு சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் கட்டுறதுக்காக பில்லர்ஸ் போடக்கூடிய வேலை அப்போ திரும்பி போயே ஆகணும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பெரும்பாலும் அந்த புத்தகங்கள் கூட இப்போ கைவசம் இருக்கான்னு தெரியாது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம குழந்தைங்க திரைப்படங்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த படித்து கிழிப்பது அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டோமோ தெரியாது இலவசம் அப்படின்னு போட்டு வந்திருக்கும் இது விற்பனைக்கு அல்லன்னு இந்த புத்தகத்தில் போட்டிருக்கும் நமக்கு என்ன தெரியாது தெரியுமா விற்பனைக்கு அல்ல இலவசம் என்று நம் கைக்கு வரக்கூடிய புத்தகங்கள் அத்தனையும் இந்த மண்ணின் கடைக்கோடி மனிதனுடைய ஒரு பைசாவாவது அதில் சேர்ந்து வியர்வையினுடைய மனம் வரக்கூடியது மட்டும்தான் கைக்கு இலவசமாக வந்து சேரும் அப்போ என்ன புரிஞ்சுக்கணும் சம் டாக்ஸ் பேயர் ஹாஸ் பீன் பேயிங் ஃபார் ஆர் புக்ஸ் ஆர் ஸ்காலர்ஷிப் ஆர் எவ்ரி திங் அப்போ எங்கே கடன் பட்டிருக்கோம் நாட்டுக்கு கடன் பட்டிருக்கோம் பாரதி கிட்ட கேட்டிங்கன்னா மண் பயனுற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்வார் அப்போது அதை கடன் பட்டிருக்கோம் அப்படின்னா திரும்பி போகத்தான் வேணும் இல்லை தங்க தம்பி அடுத்த வீட்டு குழந்தை யார்கிட்ட புத்தகம் இருந்தாலும் கோ பேக் சி வெதர் யூ ஹாவ் தி டெப்த் ஆஃப் நாலேஜ் வித் ஆஃப் நாலேஜ் அப்ரோப்ரியேட் நாலேஜ் அதுதான் டொமைன் சப்ஜெக்டினுடைய ஃபஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி ஃபிசிக்ஸ் நான் தரோ ஆயிட்டேனா இனி வகுப்பில் சொல்லக்கூடியது எனக்கு புரியுமா இல்லை புரிஞ்ச மாதிரி நடிப்பேனா இல்லை தனியாக போய் மறுபடியும் படிப்பேன் இது அத்தனையும் வேணும் ஏன்னா நாலு வருஷம் கழித்து வெளியில் வரக்கூடிய உங்களை நான் உலகளாக இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரோடையும் பிளேஸ் பண்ணுறேன் இங்கே பிஎஸ்என்ஏ விட்டு வெளியில் வந்துட்டிங்கன்னா கழுத்தில் போட்டுருக்கக்கூடிய ஐடி கார்டு போயிடும் இப்போ கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஐடி கார்டு கூட இன்னும் ஆல்ஃபபெட்டைஸ் பண்ணாமல் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது ஒரு ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் வந்து ஃபஸ்ட் இன்டர்னல் வரும்பொழுது எல்லாம் மாறும் திரும்ப திரும்ப எயித்து செமஸ்டர் வரும்பொழுது ப்ராஜெக்டை கையில் எடுத்துகிட்டு மேலும் கீழும் போயிட்டுருக்கும்பொழுது கல்லூரியில் டியூவல் பிளேஸ்மெண்ட் த்ரீ பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்லாம் நீங்கள் சொல்லி வரும்பொழுது ஆ யூ ரெலவெண்ட் கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு கம்பெனியில் உட்கார வைக்கலாம் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்னு ஒன்று சொல்லி கொடுக்கலாம் எப்படி ப்ரொஃபைல் எழுதுறதுன்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் குரூப் டிஸ்கஷனில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்லி கொடுக்க முடியும் ஆனாலும் ஊருக்குள்ளே ஒன்று சொல்லுவாங்க மேய போகிற மாட்டுக்கு கொம்பில் புல்லு கட்டி விடுற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுவே தானாக போய் மேய்ந்தால் உண்டே அல்லாமல் கொம்பில் கொஞ்சம் நாளைக்கு இருக்கட்டும் பாவம் தேவைக்கின்னு புல்லு கட்டி விடுற மாதிரி எல்லாவற்றையும் கொடுத்து கொடுத்து மேலே அனுப்பி ஒன்ஸ் யூ கெட் அ ஜாப் இன் அ கம்பெனி ஆர் யூ ரெடி ஃபார் தி அப்வர்ட் மொபிலிட்டி மேற்கொண்டு மேலே போகணும் தானே உள்ள போன நிலையிலே நிற்க முடியாது இல்லையா அப்போ இந்த டொமைன் நாலேஜ் இஸ் வெரி இம்பரேட்டிவ் சரி புத்தகங்களை மறுபடியும் பரிசீலனை பண்ணியாச்சு டெப்த் அண்ட் விட் அண்ட் லென்த் அண்ட் பிரெத் பார்த்தாச்சு அதற்கு அடுத்தது உங்களுடைய சிலபஸ் இப்போ மாறி இருக்குமே ஆனால் ஆட்டோனமஸ் காலேஜ் மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு தூரம் மீண்டும் மீண்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக மாற்றிட்ருப்போம் ஆனால் ஆட்டோனமஸ் காலேஜில் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கிறீங்கன்னு தெரியாது பிஎஸ்ஜி ஆர்ட்ஸில் ஆட்டோனமஸ் கல்லூரியில் பணிபுரிந்து எனக்கு என்ன தெரியும் தெரியுமா ஆட்டோனமி டஸ் நாட் மீன் ஃப்ரீடம் ஆட்டோனமி மீன்ஸ் அக்கௌண்டபிலிட்டி கணக்கு காமிக்கணும் எதற்கு பாட திட்டத்துக்கு கணக்கு காமிக்கணும் எழு செட் பண்ணுற கொஸ்டின் பேப்பருக்கு கணக்கு காமிக்கணும் இது அத்தனையும் உலகத்தரம் வாய்ந்தது அப்படிங்கிற கணக்கு தான் அக்கௌண்டபிலிட்டின்னு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா வேர்ல்டு லெவலில் இங்கேருந்து போகிற குழந்தைங்க அவங்களுக்கு சரிசமமாக இருக்கணும் அப்போ நெக்ஸ்ட்டு எதற்குள்ள வரும் எனக்கு முன்னால் போன பேட்சுக்கு வேறு சிலபஸ் இருந்தது எனக்கு வேறு சிலபஸ் இருக்குது ஏதோ சில யூனிட்ஸை மாற்றிருக்காங்க ஏதோ சில யூனிட்ஸை உள்ளே கொண்டு வந்திருக்காங்க எதை எடுத்திருக்காங்க
அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னால் ஒரு தலைமுறை என்ன சொல்லிச்சு ஆட்டம் இஸ் இன்டிவிசிபிள்னு ஒரு தலைமுறையை சொன்னது இன்டிவிசிபிள்னு சொன்ன தலைமுறை போய் சொல்லலை அந்த காலத்திற்கு கிடைத்ததை வைத்து அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு தெரிந்தது அடுத்த தலைமுறை இல்லை திஸ் இஸ் டிவிசிபிள் அதுக்கப்புறம் அதை ஒரு நானோ பார்ட்டிகுலாக புரிந்து கொண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வந்து நம்ம உட்காந்துருக்கோம் அப்போ எது நம்ம நம்மிடமிருந்து சிலபஸ்லேருந்து விளக்கப்பட்டது எது சேர்க்கப்பட்டது ஏன் விளக்கப்பட்டது ஏன் சேர்க்கப்பட்டது இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சாகணும் இது மற்றவர்களுக்கு தெரியுதோ இல்லையோ உங்களுடைய சிலபஸ் உங்ககிட்ட கொடுக்கும் பொழுது டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் கோ த்ரூ எவ்ரி அதர் சிலபஸ் விச் இஸ் பிரிஸ்கிரைப் த்ரூ அவுட் தி க்ளோப் அதுக்கு தான் கையில் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் வேறு எதற்காகவும் இல்லை நானும் எங்கே என் வயதே ஆன என் அனுபவமே உள்ள என் துறையைச் சேர்ந்த ஒரு நபர் யூஎஸில் படிக்கிறதாக இருந்தால் வாட் இஸ் ஹீ எக்ஸ்போஸ் டு எந்த சூழ்நிலை அவருக்கு தரப்படுகிறது எப்படிப்பட்ட கல்வி திட்டம் அவருக்கு தரப்படுகிறது கரிக்குலம் வேறு கரிக்குலம் என்பது கல்வி சூழல் அது பிஎஸ்என்ஏயோட சூழல் பிஎஸ்என்ஏக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் கிளம்பி இன்னொரு கல்லூரிக்கு போய் பிஎஸ்என்ஏ மாதிரி இல்லை அப்படின்னு கேட்குறது முட்டாள்தனம் ஏன் இன்னொரு கல்லூரிக்கு போய் பிஎஸ்என்ஏ மாதிரி எப்படி இருக்க முடியும் பிஎஸ்என்ஏ மட்டும்தான் பிஎஸ்என்ஏ மாதிரி இருக்க முடியும் அது கல்வி சூழல் நாம் பா பேசக்கூடியது கல்வி திட்டம் அப்போது அடுத்த லெவலுக்கு வரும்போது யூ வில் பாசிட்டிவ்லி வெரிஃபை ஒய் திஸ் இஸ் கிவன் டு மீ ஒய் திஸ் ஹாஸ் பின் டேக்கன் அவே ஃப்ரம் மீ இது புரிந்தாலே அல்லாமல் நிகழ்காலமும் கடந்த காலமும் தெரியாத நபர்களுக்கு எதிர்காலத்தை எட்டி பார்க்க கூட உரிமை கிடையாது தகுதி கிடையாது அப்போ எதிர்காலத்தை எட்டி பார்க்க பக்கத்தில் போய் நிற்க கூட உரிமை இல்லை அப்படின்னா அஸ்திவாரம் ஆட்டங்கானதுன்னு அர்த்தம் இதற்கப்புறம் யூ ஹாவ் டு ரியலி திங்க் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் என் கையில் தந்திருக்கக்கூடிய இந்த பாடத்திட்டம் இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் நான் போய் நிற்கும் பொழுது வில் பி ரெலவெண்ட் இஸ் இட் ரெலவெண்ட் கொரோனா வந்து சொல்லிக் கொடுத்த பெரிய பாடம் அதுதான் இதுவரைக்கும் கண்டுபிடிச்ச மருந்துகள் இனி செல்லாது இதுவரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நோய் அறிகுள் ஆமாம் காய்ச்சல் வருது ஆமாம் உடம்பெல்லாம் வலிக்குது ஆமாம் சளி பிடிச்சிருக்கு ஆமாம் மூச்சு விட முடியல பார்த்தா வைரல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கும் இதுதானே அப்போ இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம் ஆனால் நான் அதுவும் அல்ல அப்படின்னு வந்து முற்றிலுமாக மாற்றி போயாச்சு ஒரு போலியோக்கு வேக்சின் கண்டுபிடிக்க கூட பத்து வருஷம் உலகம் முழுவதும் எடுத்தது ஆனால் ஒரு கொரோனாவுக்காக உலகம் முழுவதும் சேர்ந்து ஆறு மாதத்துக்குள்ளே கண்டுபிடிச்சிது என்ன காரணம் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நோய்க்கு பயந்து கூட தப்பிச்சு எங்கேயும் போக முடியாது உலகம் முழுவதும் அதனுடைய ஆளுகைக்குள்ளே வந்து இரண்டு வருட காலம் அடைக்கப்பட்டோம் அடைக்கப்பட்டோம் நீங்கள் புலம்பிட்டிருக்கும் பொழுது உண்மையாக அடைக்கப்படலை அடைகாக்கப்பட்டீர்கள் எப்பொழுது அடைகாக்கப்படுவோம் வெளியே இருக்கக்கூடிய சூழல் சரியாக வரும் வரை முட்டைக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த உயிர் அடைகாக்கப்படுவதை போல கதவுகளுக்கு பின்னால் அடைகாக்கப்பட்டீர்கள் ஆனால் இரண்டு வருடம் நீங்கள் இழந்து விடக்கூடாது கல்வி ஆண்டுலன்னு சொல்லி வீட்டு வாசல் கதவை தட்டி திறக்கல நான் தள்ளி மோதி திறந்து அறத்தூக்கத்தில் ஆடிட்டு இருந்து வீடியோவை கட் பண்ணி ஆடியோவை கட் பண்ணி அம்மா ஊட்ட அப்பா பக்கத்தில் உட்காந்து இருக்க வாயில் ஊட்டி ஊட்டி அந்த இரண்டு காலங்கள் போயிருக்கலாம் ஆனாலும் இப்போ விட்டு கொடுக்க முடியாது நம்மளால் ஏன்னா நம்மளை ஒரு பேரை சொல்லி கூப்பிடுறாங்க அந்த பேர் நான் அல்லன்னு சொல்லணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு செக் வெதர் த சிலபஸ் தட் யூ ஹாவ் காட் இஸ் ரெலவெண்ட் ஃபார் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அப்டேஷன் பெரிய விஷயம் அவுட்டேட் ஆகிறது அபாயம் ஐ மை அவுட்டேட்டட்னு பார்த்துட்டே இருக்கணும் கண்டிப்பாக ஏன்னா ஒரு ரவையை வாங்கி ஷெல்ஃபில் வச்சா கூட பத்து நாளைக்குள்ளே அதில் வண்டு வந்துடுது பூச்சி வந்துடுது ஒரு டிகிரியை வாங்கி நான் வச்சுட்டு அந்த டிகிரி இத்தனை நாள் வரைக்கும் என்னை காப்பாற்றணும்னு காத்துட்டு இருந்தாலும் முடியாது இட் வில் கெட் பாசிட்டிவ்லி அவுட்டேட் ஆகிடும் அப்போ என்ன பண்ணுறேன் நான் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபது என் கையில் கிடச்சிருக்கதை வச்சு எத்தனை தூரம் என்னால் கொண்டு போக முடியும் அடுத்தது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி டூனு நான் ஒரு டை டெட்லைன் கொடுத்தேன்ல ஹவு ஃபியூச்சரிஸ்டிக் ஐ ஆம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதுதான் ஹவு ஃபியூச்சரிஸ்டிக் ஐ ஆம் எதிர்காலத்திற்கு இது பொருத்தமான ஒன்றா அப்படி தீர்க்க தரிசனத்தோடு பார்த்தா மட்டும்தான் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் இந்தியா வல்லரசாகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதை பார்ப்பதற்காக டாக்டர் ஏ பிஜே அப்துல் கலாம் உயிரோடு இல்லை ஆனால் டாக்டர் ஏ பிஜே அப்துல் கலாம் அவர்களோடு ஒரே மேடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அழகான ஒரு சின்ன வாய்ப்பு கிடைச்சிது போய் பக்கத்தில் நின்று ஃபோட்டோ எடுக்க முடியாது ஆட்டோகிராஃப் வாங்க முடியாது அவர் தான் இப்போ பிரசிடெண்டாக இருந்த காலகட்டம் பிஎஸ்ஜி ஆர்ட்ஸில் நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தபொழுது எங்கள் கல்லூரிக்கு கொஞ்சம் பக்கத்தில் கொடிசியா அப்படின்னு ஒரு பெரிய அரங்கம் உண்டு அந்த கொடிசியா அரங்கத்தில் த வாஸ் அன் இன்டர்நேஷ்னல் ஒரு இட் வாஸ் அ கிரேட் கான்ஃபரன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணது அதில் தமிழர்கள்
ஒன்பது மணிக்கு ஐயா உள்ள வரணும் காலையில மீட்டிங் ஒன்பது மணிக்கு தொடங்குது ஒன்பது மணினா ஒன்பதுன்னு தான் அர்த்தமே தவிர ஒன்பது ஒன்று ஒன்பது இரண்டுன்னு அர்த்தம் கிடையாது யாராவது மீட்டிங் கூப்பிட்டா கூட நான் சொல்வேன் பத்து மணிக்கு மீட்டிங்கா இல்ல பத்து மணி அளவில் மீட்டிங்கான்னு கேட்பேன் அப்படின்னா என்ன மேம் அர்த்தம் பத்து மணிக்கு மீட்டிங்னா பத்து மணிக்கு மீட்டிங் பத்து மணி அளவில் அப்படின்னா பத்து ஐம்பத்தொன்பது வரைக்கும் பத்து மணி அளவில் அப்புறம் பதினொன்று ஆயிடும் ஐயா கரெக்டா நைன் ஓ கிளாக் அவர் பின்னால் அவருடைய செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க இவ்வளவு பக்கத்துல கூட யாரையும் உட்கார விடல இருக்கக்கூடிய கான்ஃபரன்ஸ்க்கு வந்த டெலிகேட்ஸ் எல்லாருமே ஒரு ஹண்ட்ரட் ஃபீட் அந்த பக்கம் தான் உட்கார வச்சிருக்காங்க இஃப் எனி திங் அன்டுவர்ட் ஹேப்பன்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஹாஸ் டு பி இமீடியட்லி ஃபிரிஸ்ட் அவே அவர் பின்னால் அவருடைய செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் இருக்காங்க இப்போ கையில் ஒரு பேப்பரை இப்படி வச்சுக்கிட்டு டிஷ்யூ பேப்பரை வச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி கையில் எதையும் நான் வைக்கக்கூடாது கை இப்படி அசைக்கக்கூடாது திடீர்னு இப்படி திரும்பக்கூடாது இப்படி திரும்பக்கூடாது தும்மக்கூடாது இருமக்கூடாது திடீர்னு ஏதாவது சடன் மூவ்மெண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஐயா பின்னால் இருக்கக்கூடிய அவருடைய பாதுகாப்பு படையின் கையில் உள்ள ஆதியம் என் ஆயுதம் என்னை நோக்கி திரும்பும் அவ்வளவே தான் ஏன்னா அவருக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாது ஆங்கிலத்தில் அவரை அறிமுகப்படுத்தும் போது எனக்கு ஒரு சின்ன வருத்தம் வந்தது என்ன ஐயாவுக்கு தமிழ் பிடிக்கும் தமிழுக்கும் ஐயாவை ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படி இருக்கும் பொழுது ஆங்கிலத்தில் அவர் அறிமுகப்படுத்துகிறேனே அப்படின்னு நினச்சேன் ஆங்கிலத்தில் அறிமுகப்படுத்த ஆகிவிட்டது ஒரே மேடையில் அவரை பார்க்க முடியும் கை விரல்களை நீள நீளமாக ஒரு விஞ்ஞானுடைய கைகள் ஒரு சர்ஜனுடைய கைகள் வீணை வாசிக்கக்கூடிய ஒரு கலைஞனின் விரல்கள் அப்படின்லாம் போடுவாங்க அந்த மாதிரி நீள நீளமாக இருக்குது உங்களுக்கு அவருடைய தலைமுடி பாணி நன்றாகவே தெரியும் கண்கள் எதிரில் இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றையும் தாண்டி அப்பொழுதே இருபது இருபதில் இந்தியா எப்படி இருக்கும் என்று தீர்க தரிசனம் செய்த ஒரு விஷ்ணரி மாதிரி அங்கே நின்றுட்டு இருந்தார் நமக்கெல்லாம் சைட் தான் ப்ராப்ளம் ஐயாவுக்கு அதை பற்றி பிரச்சனையே இல்லை ஹி ஹாஸ் விஷன் விஷன் கம்ஸ் ஃப்ரம் வித் இன் உள்ளுக்குள்ளே இருந்து நான் எப்போது நினைப்பேன் விஷன் இருந்தால் சூப்பர் விஷன் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைப்பேன் யார் தலைக்குள்ளெல்லாம் விஷன் இருக்கோ அவங்கள சுற்றி சுற்றி சூப்பர்வைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது பிகாஸ் ஐ ஹவ் காட் விஷன் ஐயா வந்து நின்று வணக்கம் அப்படின்னு சொன்னார் ஆசிரியர் அடிப்படையில் ஆசிரியர் அவ்வளோதான் வணக்கம் யாருக்கும் முன்னால் இருந்தவங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சுது அவங்க அப்படி சிரிச்சுட்டு இப்படி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா வணக்கம்னு ஒருத்தர் சொன்னால் திருப்பி சொல்லணும் அப்படிங்கிற அடிப்படை நாகரிகம் கூட நம்ம பயின்று வரலை ஆசிரியராக இருந்தால் மட்டும்தான் கழுத்தில் கத்தியை வச்சு சொல்லுன்னு திருப்பி கேட்பாங்க மற்றவங்க சொல்லாட்டாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த வரைக்குள்ளே போயிடும் ஐயா வணக்கம் அப்படின்னு சொன்னார் எல்லாரும் அமைதியாக இருந்தாங்க திருப்பி சொல்லுங்க வணக்கம் தெரிந்தவர்கள் வணக்கம் தெரியாதவர்கள் ஏதோ நம்ம சொல்லியே ஆகணும்னு அந்த பார்வையை பார்த்தோன்னே புரிஞ்சிருச்சு ஒற்றுமொத்தமாக மழலை மாதிரி வணக்கம் சொன்னவங்க இருந்தாங்க முழுவதாக வணக்கம் அதற்கு அடுத்தது ஐயா சொன்ன குரல் அதுதான் நாளே என் மூலதனம்னு சொல்றதுக்கான அடிப்படையான ஒரு கல் நம்ம திருக்குறள் அப்படின்னு சொன்ன அடுத்த நிமிஷமே மனப்பாட செய்யுள்ள படிச்சிருப்போம் அதுவும் நீங்க இப்படி மேலே வரும்போது பொறியியல் கல்லூரிக்கு மொழி வேண்டவே வேண்டாம் ஆங்கிலம் கண்டிப்பாக வேண்டும் ஆனால் அடிப்படையாக நாம் படித்த தமிழ் பக்கத்தில் கூட வர வேண்டிய தேவையில்லை அப்படிங்கிற முடிவுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் நன்றி அப்போ இந்த தமிழ் அதனால தான் எனக்கு சரவணன் பேசும்போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்ததுக்கு ஒரு பெரிய காரணம் அதுதான் ஆகா இந்த குழந்தை இன்னும் திருத்தமாக அழுத்தமாக உச்சரிப்பில் பிழை இல்லாமல் பேசுகிறாரே அது வரைக்கும் எவ்வளோ பெரிய நல்ல விஷயம் அதுன்னு நினச்சது அதுக்கு தான் இப்போ ஐயா வந்து நின்று தாராளமாக கை தட்டலாம் ஹி டிசர்வ்ஸ் அ ஹேங் எனக்கு தட்டவே இல்லையே நான் வாங்கியது அவருக்கு அப்படியே கொடுத்துட்றேன் நான் இல்லைன்னா ஒரு அம்புக்குறி போடுறேன் அது அப்படியே அங்கே போயிடும் இப்போ ஐயா அவர்கள் சொன்னது நான் சொன்னதை திருப்பி சொல்லணும்னு வேற சொன்னார் அவங்களுக்கு திருக்குறளும் தெரியாத அங்கே பாதி பேருக்கு திருப்பி சொல்லவும் தெரியாது ஆனால் பதம் பிரித்து பதம் பிரித்து மனப்பாட செயலாக எழுதி மதிப்பெண்கள் வாங்குற மாதிரி சொல்லல ஐயா திருத்தமாக இதுக்கு எந்த ஒரே ஆசிரியரும் உங்களுக்கு தேவையில்லை எந்த ஆசிரியரும் தேவையில்லை இன்றளவும் பிரித்து படிக்க வேண்டிய மாதிரி படித்த திருக்குறள் உள்ள போயிடும் ஐயா எடுத்தது ஒன்றே ஒன்று தான் நீங்களும் நானும் கண்டும் காணாமல் போகக்கூடிய ஒரு காட்சியை வள்ளுவன் எப்படி உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து வச்சிருக்காரு அப்படின்னு ஒரு மழையே இல்லாமல் வறண்டு கிடக்கக்கூடிய இடத்தில் ஒரு குளம் இருக்கிறது அந்த குளத்தை நம்ம தடாகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த வார்த்தையும் வழக்கொழிந்து போயிடுச்சு இப்போ தடாகம்னு சொன்னாலோ ஊருணின்னு சொன்னாலோ யாருக்கும் புரியாது ஊருணி அப்படிங்கிறதே ஊர் உண் கேணி ஊரே சேர்ந்து தண்ணீரை குடிப்பதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய கே கேணி ஊருணி அப்படின்னு இருக்கக்கூடியது இப்போ ஐயா வந்து சொல்லக்கூடிய அந்த உதாரணம் வள்ளுவன் சொன்னது தண்ணீரே இல்லாமல் வற்றி பாலம் பாலமாக பிளந்து போயிருக்கக்கூடிய அதில் ஒரு தாமரையோ அல்லியோ ஆம்பலோ ஏதாவது ஒரு கொடி இருக்குமே ஆனால் அந்த சேற்றோடு தரையோடு
சாதாரணமான அந்த தண்ணீனுடைய உயரம் கீழே போகவும் மேலே வருவதற்கு புரிந்து கொண்டு ஒரு நாளும் அதை தொட்டு விடாமல் தன் உயரத்தை தக்க வைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பூவை போல வெள்ளத்து அணையது மலரின் நீட்டம் மாந்திரதம் உள்ளத்து அணையது உயர்வு எவ்வளவு தூரம் போக வேண்டும் என்று நினைக்கிறோமோ அவ்வளவு உயரம் நம்மால் போக முடியும் மிக தெளிவாக பதம் பிரித்து சொன்ன பின்பு ஒவ்வொரு வார்த்தையும் திருப்பி சொல்ல வச்சாரு அப்துல் கலாம் ஐயா அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருந்தது தெரிந்தோ தெரியாமலோ அத்தனை பேரும் அந்த அரங்கமே ரெவபரேட் ஆகுதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஒலி மோதி மோதி திரும்பி வரக்கூடியது த ஹோல் ஹால் வாஸ் ரெவபரேட்டிங் வித் திஸ் ஒன் பர்டிகுலர் திருக்குறள் வெள்ளத்து அணையது மலர் நீட்டம் மாந்திரதம் உள்ளத்து அணையது உயர் அதற்கப்புறம் ஹி வென்ட் ஆன் டு டாக் இன் இங்கிலீஷ் மற்றவர்கள் எல்லாருக்காகவும் ஆங்கிலத்தில் பேச ஆரம்பிச்சார் ஆனால் இந்த குரல் பாவ சொன்னார் இது தான் நான் உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து வைக்கிறேன் எதுவாக அப்படின்னா நானே என் மூலதனம் அப்படின்னு முடிவெடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு குழந்தையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னை தவிர நான் போகும் உயரத்தை தீர்மானிக்கவோ அளக்கவோ யாரிடமும் எந்த அளவுகோலும் கிடையாது யார் வேணாலும் சொல்லலாம் நீ யூ வில் நாட் மேக் திஸ் யூ வில் நாட் மேக் திஸ் நீ எல்லாம் வரமாட்டப்பா இப்படி எல்லாம் படித்தா ஒன்றுக்கா யார் வேணாலும் சொல்லலாம் சுற்றுப்புற சூழல் சொல்லலாம் தெரியாம ஆசிரியர்கள் கூட சொல்லி அதை விட்டு சொல்லலாம் அல்ல பெற்றோர்கள் சொல்லலாம் மற்றவர்கள் சொல்லலாம் ஆனால் உங்களுடைய உயரத்தை அளக்கக்கூடிய ஒற்றை அளவு கோலை இயற்கை உங்களுக்குள் தான் வைத்திருக்கு வெளியில வைக்கவே இல்லை இன்னும் யார் வந்து பேசினாலும் எத்தனை பேசினாலும் சேஞ்ச் இஸ் அ டோர் தட் ஓபன்ஸ் ஓன்லி ஃப்ரம் இன்சைட் மாற்றம் என்ற கதவுக்கு மட்டும் உள்ள மட்டும்தான் தாழ்பால் இருக்கு எத்தனை தட்டினாலும் எல்ல எத்தனை தள்ளினாலும் அவங்க அவங்களா அதை திறக்கல அப்படின்னா முடியாது ஆனால் நானே என் மூலதனங்கிறத முடிக்கிறதுக்கு முன்னாலே உங்ககிட்ட சொல்ல வேண்டிய இன்னொன்று வேர் டூ யூ செல் யுவர் ஸ்கில்ஸ் உங்கள் திறமைகளை எங்கே வைக்க போகிறீர்கள் இங்கிருந்து காட்டக்கூடிய ஒவ்வொரு பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் மல்டி நேஷ்னல் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் இல்லை மேம் நான் ஆண்டர்பிரனராக ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்னவாக நீங்கள் நினைத்தாலும் சரி உங்களை விட மிக மிக வயதில் குறைந்த ஒரு ஒரு எட்டு வயது குழந்தை ஓடி வந்து ஒரு வெள்ளிக்கிழமை மாலை தன் அப்பாவிடம் கேட்கக்கூடிய கேள்வி அப்பா கிட்ட அவர் கேட்கறது இது மட்டும்தான் என்ன அப்பா வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் மை லைஃப் என் வாழ்க்கையின் தரம் என்ன தகுதி என்ன அவ்வளோ எட்டு வயசு குழந்தைக்கு இப்படி எல்லாம் கேட்க தெரியுமா இல்லை டீச்சர் கிளாஸில் கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் யுவர் லைஃப் பதில் இல்லை குழந்தைக்கு அப்பா கிட்ட வந்து கேட்டோன்னே அப்பா சிரிச்சுட்டே சொல்கிறாரு ஓஹோ அப்படியா சரி அப்பா பதில் சொல்லுங்க கேள்வி ரொம்ப பெருசுடா உனக்கு வயசும் ரொம்ப சின்னது நீ ஒரு போட்டிக்கு தயாராக இருந்தால் நான் சரின்னு சொல்கிறேன் சரிப்பா அப்போ நாளைக்கு காலையில் எட்டு மணிக்கு நீ ரெடி ஆகிடணும் சாப்பிட்டுட்டு உடனே அம்மா பக்கத்தில் வந்து நிற்கிறாங்க வந்து ஐயோ சாப்பிடவே முழு நாளும் இருக்குது போட்டி வீட்டுக்குள்ளே இல்லை வெளியில் போகணும் அம்மா அவன் எப்போ சாப்பிடுவான் இவ்வளோ சாப்பிட்டா போதும் காலையில் சாப்பிட்ருக்கான்ல எட்டு வயசு குழந்தைக்கு ஒரு வேலை பட்டினி தாங்க முடியும் அப்படி சொல்லக்கூடிய அப்பாக்கள் கிடைச்சாங்கன்னா பெரிய வரப்பிரசாதம் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஏன்னா ஒரு 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 போட்டியை நோக்கி நகரும்போது அம்மாவின் பரிவை விட ஆனால் பாரதி சொல்வான் வீரம் சேர்ப்பது தாய்மலை பாலடா அம்மா கிட்ட கிடைச்ச தாய்ப்பால் தான் வீரம் அப்படின்னு ஆனால் அதை வீரம்னு அடையாளம் காட்ட வேண்டியது அப்பாவுடைய பொறுப்பு இல்லை பரவாயில்ல ஒரு குழி வந்துச்சுன்னா அம்மா இடுப்பில் தூக்கி வச்சுட்டு கால் தரையை தொடர்ற குழந்தைய கூட தூக்கி இடுப்பில் வச்சுக்கிட்டு அம்மா தாண்டுவாங்க அப்பா வானா தாண்டுவார் விழுந்துட்டேனா வாடா அப்படின்ட்டு போயிடுவார் எழுந்திரிச்சு வா அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த அப்பா கொடுக்கக்கூடிய போட்டி என்ன அப்படின்னா அந்த காலை நேரத்தில் அம்மா உணவெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க குழந்தை வந்து ரொம்ப தைரியமாக நிற்கிறான் ஏன்னா அப்பா கூட ரொம்ப நேரம் பேசுகிறாரு வேறு அவர் கையில் கொண்டு வந்து அந்த அம்மா கிட்ட அவர் சொல்கிறார் அவர் கையில் கொண்டு வந்து ஏதோ ஒரு பொருளை அம்மா வைக்கிறாங்க குழந்தை பார்க்குறோம் ரொம்ப இட் லுக்ஸ் லைக் எ வெரி ப்ரெஷியஸ் ஜெம் ரொம்ப விலை மதிப்பு வாய்ந்து ஒரு கல் மாதிரி இருக்கு அவன் இது வரைக்கும் பார்த்ததில் அவன் கையில் யாரும் கொடுத்தது கூட இல்லை அப்பா சொல்றாரு இது ரொம்ப பத்திரமா இருக்கணும் வாயை திறந்து பேசக்கூடாது சனிக்கிழமை ஊருக்குள்ள பெரிய சந்தை இருக்கு அந்த சந்தையில போய் நீ எங்க நிக்கிற அப்படின்னா காய்கறிகள் அழுகி போன காய்கறிகள் எல்லாம் விற்பனைக்கு வைத்திருக்கிறதுல இருந்து எடுத்து ஒரு இடத்துல தூக்கி போடுவாங்க அந்த இடத்துல போய் நின்னுக்கோ ஈ இருக்கும் கொசு இருக்கும் முடிஞ்சா நாலு நாய் பேர் அங்கே படுத்துட்டு இருக்கும் அந்த இடத்துல போய் நில்லு யாராவது போற வரவங்க இது என்னன்னு கேட்டா பதில் சொல்லக்கூடாது இப்படி மட்டும் தான் காண்பிக்கணும் சே சரி குழந்தை கையில் எடுத்துகிட்டா போனான் போய் நின்று அவனுக்கும் புரியலை நிற்கிறான் கொசு கடிக்குது எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அந்த நாய்கள் வேறு அவர்களுடைய எல்லைக்குள்ளே இவன் நிற்பதுனால அப்பப்போ எகிரு வரிய பல்ல வேறு காமிச்சிட்டே இருக்குது அப்படியே பார்த்துட்டே அந்த குழந்தை கையில் இதை வச்சுட்ருக்கோம் போகிறவங்க வரவங்கெல்லாம் அவங்ககிட்ட நிற்கிறாங்க நின்று என்ன இது கமி அப்படிங்கிறாங்க பதில் சொல்ல இது
பார்த்தாங்க என்னது இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது என்ன விலை அப்படின்னு கேட்டாங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு கையில் இதை வச்சுட்டு இன்னொரு கையில் இப்படின்னு காமிச்சேன் இரநூறு ரூபாயா அதையும் இதையும் பொறுக்க எடுத்துகிட்டு வந்து பிள்ளைங்களுக்கு பாருங்களேன் எவ்வளோ புத்திசாலியாக விற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு சொன்னாங்கப்பா சரி கொடு வாங்கி வச்சாச்சு உள்ள குழந்தை கேட்குறோம் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் மை லைஃப் பெரிய கேள்வி கேட்டுட்டு ஒரு நாளைக்குள்ளே எப்படிடா பதில் கிடைக்கும் அமைதியாக அடுத்த சனிக்கிழமை பார்க்கலாம் அடுத்த சனிக்கிழமை இதே தான் போட்டு உள்ளங்கையில் கொண்டு வந்து வச்சாச்சு அப்பா இப்போ சொல்கிறாரு இன்றைக்கி நீ எங்கே போக போகிற அப்படின்னா நம்ம ஊரில் ஒரு மியூசியம் ஒன்று இருக்குது சனிக்கிழமையான உள்ளூர் பள்ளிக்கூடத்துலேருந்தெல்லாம் குழந்தைங்கள மியூசியத்துக்கு கூட்டிகிட்டு வருவாங்க நீ அங்கே போய் நிற்க போகிற சரிப்பா இப்போவும் என்ன பண்ணோம் பேசக்கூடாது கையில் மட்டும் இதை வச்சுக்கணும் சரி கொண்டு போயாச்சு அங்கே போய் நிற்கிறான் அங்கே போய் நிற்கும் பொழுது வரக்கூடிய ஆசிரியர்களாகட்டும் வெறி மற்ற மனிதர்களாகட்டும் ஒரு மியூசியத்தை தேடி வராங்க அப்படின்னா அவர்களுடைய பார்வையில் கொஞ்சம் மாற்றம் இருக்கும் அவங்க வந்து பார்க்குறாங்க இது என்னன்னு பார்க்குறாங்க கண்டிப்பாக இது சாதாரணமாக பொறுக்கிட்டு வந்து கூழாங் கூழாங்கல்லுக்கு பளபளப்பு மெருகூட்டி எல்லாம் கையில் வைக்கலைன்னு அவங்களுக்கு புரியுது பார்த்த அடுத்த நிமிஷம் என்னப்பா இது ரொம்ப அழகாக இருக்குது என்ன வேலை அப்படின்னா குழந்தை மறுபடியும் அப்படிங்கன்னா ரெண்டாயிரமா ரெண்டாயிரம்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி அவங்களாம் மு முடிவு பண்ணியாச்சு போயாச்சு குழந்தை மறுபடியும் ஓடி வரோம் அப்பாட்ட சொல்கிறோம் கொடுக்கும்போது அப்பா சிரிச்சுட்டே சொல்கிறாரு எடுத்து வை அப்படிங்கிறாரு அப்பா வாழ்க்கைக்கு என்ன அப்பா இருடா இன்னும் ஒரு வாரம் கூட பாக்கி இருக்கு அடுத்த வாரம் இதே கையில் அப்பா கொடுக்கும்போது சொல்கிறாரு இப்போ குழந்தைக்கு ரொம்ப ஆர்வம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு ஏன்னா வகுப்பில் படித்ததை விட நேக் விசிட் பண்ணும்போது எப்பவும் சொல்லும் ஃப்ரம் லேப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு லேண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் உங்களுடைய பரிசோதனை கூடத்தில் கிடைக்கக்கூடியது ப்ராக்டிக்கல்ஸ் வகுப்பறையில் கிடைக்கக்கூடியது தியரி ஆனால் இது ரெண்டுமே சம்பந்தம் இல்லாமல் வாழ்க்கை குடிக்கக்கூடியது அப்ளிகேஷன் அந்த அப்ளிகேஷன் வரும்போது முற்றிலும் மாறுபட்டு போயிருக்கும் எல்லாம் லேபு பர்ஃபெக்டாக இருக்குது பவர் ஷட் டவுன் ஆகாது எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும்போது ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறதுல ஒன்றுமே இல்லை எதுவுமே கைக்கு வராதுங்கும் போது அம்மாட்ட கேட்டு பாருங்கள் எல்லாம் ரெடியாக வச்சு மிக்சியை கொண்டு போய் வச்சு விருந்தினர்கள் வந்தாச்சு ஒரு சட்னி அரைக்கணுங்கும் போது கரண்ட் போயிடும் நம்ம எல்லோரும் என்னம்மா என்னம்மான்னு கேட்குறதுக்குள்ள அம்மா சொல்லுவாங்க போ 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 அப்படிம்பாங்க எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்த விருந்தினர்கள் ஏதாவது ஒரு பெண்மணி பக்கத்தில் வந்து நின்று அடுக்கலையில் அம்மா கிட்டே கேட்பாங்க அக்கா ரொம்ப நல்லா ஒன்று பண்ணியிருந்தீங்க அது என்னதுக்கா அப்படிங்கும் போது நல்லா இருந்தது தானே இருந்தது போ பார்க்கலாம் அப்படிம்பாங்க எப்படி சமாளித்தாங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது தியரியும் கிடையாது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது ப்ராக்டிக்கலும் கிடையாது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்ளிகேஷன் ஃப்ரம் லேப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு லேண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போ குழந்தைய அப்பா அங்கே தான் தள்ளுறார் கடைசியாக இந்த பையன்கிட்ட அந்த சனிக்கிழமை காலையில் அவர் சொல்கிறாரு எட்டு மணிக்கு நீ ஒரு இடத்துக்கு போயிடுற என்ன உள்ளூருக்குள்ள மிகவும் பிரபலமான ஒரு வைர கடை இருக்கு ஜுவல்லரி ஷாப் இருக்கு அங்க போயிடு எட்டு மணிக்கு திறந்துருக்குமா ஏன்னா நீங்க கூகுள்ல போட்டு கேட்டாலும் இட் வில் பி க்ளோஸ்ட் நவ் அப்படின்னு ஒரு பதில் ஒன்று வரும் எங்க இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த பதிலையும் சேர்த்து சொல்லும் இப்போ அப்பா சொல்றாரு கண்டிப்பா கடை திறந்துரும் ஏழரை மணிக்கு யார் வருவாங்க தெரியுமா நீ எட்டு மணிக்கு போ ஆனா எட்டு மணிக்கு முன்னாலே ஒரு நபர் வந்துருவாரு நீயும் முன்னாலேயே போய் நின்னுக்கோ யாருன்னா முதலாளி வந்துருவாரு முதல் போட்டவன் முதலில் வந்து நிற்கணுங்கிறது தான் விதி யாருக்காகவோ உழைக்கும் போதே நம்ம யாரும் கண்டுக்க மாட்டோம் சம்பளம் அந்த நபர் கொடுக்க முதல் அவர் தானே போட்டிருக்காரு முதல் என்னுடைய அதைத்தான் சொன்னேன் ஐ ஆம் மை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நான் தான் என் முதலீடு அப்படின்னு புரிஞ்சுதுன்னா யார் எந்த வேலைக்கு வைத்தாலும் என்னை தவிர இதை இதை விட அழகாக செய்ய யாரும் கிடையாது அப்படிங்கிற முனைப்போட போயிட்டீங்கன்னா இந்த குழந்தை போய் நின்றுட்டான் அப்பா சொல்கிறது என்னென்னா முதலாளி வந்திருப்பாரு நீ அமைதியாக நின்னா போதும் பேசலாம் பேசக்கூடாது அவ்வளோதான் சரி போய் அங்கே நிற்கிறான் சொன்ன மாதிரி எட்டு மணிக்கு அவன் போய் நிற்கிறதுக்கு முன்னாலே ஒரு கார் வந்து நின்னாச்சு பெரிய கட கப்பல் மாதிரி ஒரு கார் வந்து நிற்குது முன்னால் இருக்கக்கூடிய டிரைவர் கதவை திறந்து விடுறாரு இவர் வந்து ஒரு மனிதர் இறங்குறாரு குழந்தை ஒரு தடவை பார்க்குறாரு படி ஏறி வர்றதுக்கு முன்னால் டிரைவர் கிட்டே சீக்கிரம் அப்படிங்கிறாரு ஷட்டர்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இவன் பக்கத்தில் வந்து நின்று இவன் கையில் இருக்கிறத பார்த்த அடுத்த நிமிஷம் அவர் சொல்கிறாரு வா உள்ளே வா தம்பி என்ன இங்கே நின்றுட்டு இருக்கே அப்படிங்கிறாரு இது வரைக்கும் யாரும் இவ்வளோ மரியாதையை அவனை கூப்பிட்டதில்ல கூட்டிகிட்டு போய் அவர் உட்காரதுக்கு முன்னால் அந்த சேரில் அவனை உட்கார வைக்கிறாரு அப்புறம் உள்ளிருந்து ஒரு வெல்வெட் போன ஒரு பட்டு துணி போல ஒன்றை எடுத்து வைக்கிறாரு குழந்தை கையிலேருந்து அதை வாங்கியும் வைக்கிறாரு வந்திருக்கக்கூடிய அந்த டிரைவர் இன்னும் யாரும் ஊழியர்கள் வரலை ஏன்னா அவங்க யாரும் முதல் போடலையே அப்போது இவர் சொல்கிறாரு அந்த டிரைவர் கிட்ட குழந்தை குடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது கொண்டு வந்து கூட எவ்வளோ நேரமாக நிற்கிறான்னு
உனது திறமைகளை எங்கே நீ விற்கிறாயோ அதை பொறுத்து உனது மதிப்பு கூடவும் குறையவும் செய்யும் இதுதான் நானே என் மூலதனத்தினுடைய அஸ்திவாரத்துக்கு நான் வந்துட்டேன் தொடங்கி நேரத்துக்கு உங்களை திருப்பி கொண்டு வந்தாச்சு நீங்களே உங்கள் மூலதனம்னா டு யூ ஹாவ் த ரைட் கைண்ட் ஆஃப் ஆப்டிடியூட் டு கண்டினியூ இன் திஸ் ப்ரோக்ராம் ஹாவ் யூ கம்பேர்ட் யுவர் சிலபஸ் வித் எவ்ரி அதர் பர்சன் ஹூ வில் பி பாசிங் அவுட் வென் யூ பாஸ் அவுட் ரைட் ஹாவ் யூ கிரியேட்டட் சம் கைண்ட் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் விச் வில் இம்ப்ரூவ் த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் வாழ்க்கையின் தரத்தை சாதாரண மனிதனின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தக்கூடிய ஏதாவது ஒரு பொருளை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடிந்திருக்கிறதா இது எல்லாம் பார்ப்போம் இதற்கு மிகப்பெரிய விஷயம் என்னன்னா எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்தியாவோடு சுதந்திரம் வாங்கிய மற்றவர்கள் தாண்டாத தூரம் இந்தியா தாண்டி விட்டது கூட வந்தவங்க எல்லாம் இன்னும் பின்னால் தான் இருக்காங்க நாம் எல்லாம் முன்னால போயாச்சு போய் திரும்பி பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதை விட பெரிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா நோயை கொடுப்பவர்களோ வலியை கொடுப்பவர்கள் பெரியவர்கள் அல்ல சித்தார்த்தனும் அவனுடைய கூட இருக்கக்கூடிய தோழனும் இரண்டு பேரும் செல்லும் பொழுது இருக்கக்கூடிய ஒரு புறாவை அடித்து வீழ்த்தும் பொழுது வீழ்த்தியவனுக்கு அது சொந்தம் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது சித்தார்த்தன் என்ன பண்ணுவானா அதுக்கு மருந்து போட்டு உதவி செய்வான் உதவி செஞ்சதுக்கு அப்புறம் இது யாருக்கு சொந்தம் அப்படின்ன போது உயிரை காத்தவனுக்கு இது சொந்தம் உயிரை எடுத்த முயற்சி செய்தவனுக்கு அல்ல அப்படின்னு அப்படி பார்த்தா இந்தியா ஹேஸ் ஆல்ரெடி டொனேட்டட் மெடிசின் ஃபார் கொரோனா டு ஆல்மோஸ்ட் மெனி கண்ட்ரீஸ் ஹூ குட் நாட் ப்ரொடியூஸ் த மெடிசின் ரைட் அப்போ அந்த கனவு கண்ட இரண்டாயிரத்தி இருபது வல்லரசுங்கிறது அதுதான்மா நல்லரசும் சேர்ந்து வரக்கூடியது இது அத்தனையும் பார்த்து உன்னுடைய சிலபஸை கம்பேர் பண்ணி அப்டேட் பண்ணிக்கோ ஆழம் போ அகலம் போ உயரம் போ இதை தாண்டி இன்றைய தேதிக்கு இது பொருத்தமான்னு பாரு எதிர்காலத்திற்கு இதை ஒத்துக்கொண்டு வர முடியும் கூடிய ஒன்று விஷயம் தானான்னு பாரு இவை எல்லாம் முடிந்த பின்பு அப்டேஷன் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக பார்த்ததுக்கப்புறம் என்னுடைய திறமைகளை நான் விற்பதற்கான களம் எங்கே இருக்கிறது களம் இல்லை என்றால் அந்த களத்தை உருவாக்க வேண்டிய பொறுப்பு எனக்கு இருக்கிறது அதுதான் உங்கள் ஸ்டார்ட் அப்பாக வரும் அதுதான் உங்களுடைய ஆண்டர்பிரினோரியல் ஸ்கில்ஸில் வர வேண்டிய ஒன்று யாரோ உருவாக்கியது அல்ல பதினொன்று பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நானே என் மூலதனம் எனக்கு நானே என் சொல்லிக்குவேன் நானே என் மூலதனம் அப்படின்னு எக்யூப் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கணும் அவுட்டேட் ஆக விடக்கூடாது ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் நான் படித்த பாடத்தை வைத்துக்கொண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளிடம் என்னால் பேச முடியாது கண்டிப்பாக முடியாது ஆனால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளில் பேசிவிட்டு முப்பத்தி ரெண்டை எதிர்கொள்ள முடியும்னு சொல்ல முடியாது உங்களை விட வேகமாக நானும் எதையாவது ஒன்றை கற்றுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஆல்வேஸ் லேர்னிங் அதனால தான் சொல்லுவோம் படித்த டீச்சர்ட்ட போகாதே படிக்கிற டீச்சர்ட்ட போ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹூ கீப்ஸ் ஆன் அப்டேட்டிங் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு கண்டிப்பாக பதினொன்று பன்னொன்று இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு இந்த மேடை இன்னும் பெரிய அரங்கமாக போயிருக்கும் அப்ராட்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் உள்ள வரக்கூடிய அளவுக்கு இப்போ வந்திருந்தாலும் அதை விட அகலமாக விரிந்திருக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கும் அப்போ இந்த கும்பல் இருந்து இந்த மாணவ சமுதாயத்திலிருந்து உங்களெல்லாம் வெறும் மாணவர்களேன்னு சொல்லக்கூடாது மாணவ கண்மணிகளே மாணவ செல்வங்களே ஏன்னா இதை தவிர வேறு எந்த ஊர்லேயும் நம்மளை மாதிரி இப்படி அடுத்தடுத்து கொஞ்சம் சொல்லவே மாட்டாங்க அப்படி மாணவ செல்வங்கள் மாணவ கண்மணிகளாக இருக்கக்கூடிய என்ஜினியர்ஸ் நாட் என்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் engineers maybe after 4 years after 10 years occupy a position you may be in defense defense la poi okkandirukalam ellai kaaligalagum ellai chaamigalagum ellorum indiyavai kaapatra koodiya alavukku unga poriyal vallamai defense la kaatra kolungala irukalam illa inge irukka koodiya dindukalla ulaga varai padathila kondu poi nirutha koodiya alavukku entrepreneurs aga vandu periya industry ku la poi irukalam eppadi aanalum 11 12 2032 2032 il alaikapada koodiya nabar மீண்டும் நான் அல்ல இங்க இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களை பத்து பேர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக வந்திருப்பீங்க இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம் ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் நீங்க தான் வரப்போறீங்க அப்போ இந்த வழியா போகக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தால் அல்லது இங்கிருந்து ஏதாவது ஒரு அழைப்பு கிடைக்குமே ஆனால் அப்பொழுது நான் இருந்தால் கண்டிப்பாக கடைசி ரோல வந்து உட்கார்ந்துருப்பேன் நீங்க கை தட்டினதை விட இன்னும் சந்தோஷமா ஆரவாரமா கை தட்டுவேன் என்ன காரணம் ஒரு விவசாயிக்கு போட்ட விதை முளைப்பது ஆகாயத்துக்கும் பூமிக்கும் விரட்சமாக நிற்பதை விட கர்ப்பம் வேறு எதுவும் கிடையாது வாய்ப்பினுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி வணக்கம்